kwamba mzima afya poti pale unapoendelea kuitazama TBC hasa kipindi cha Jambo Tanzania ni siku njema siku nyingine kabisa siku ya mwisho ya mwezi Januari eh, Januari 31 mwaka 2023 tukiwa tunawaga mwezi mwezi ambao wengine husema kwamba ni mwezi mmoja kwa miwili haya tumehitimisha hivyo au naishia hii leo yako mengi ambayo tutakujuza hapa katika Jambo Tanzania bila kusahau zile tano za Jambo mwandishi wa Jambo lakini bila kusahau kutoka magazetini mitandaoni uh, na maka kala kadha wa kadha pamoja na mahojiano basi ni tangulia hapa kwa niaba tu ya mwenyekiti Zaituni Hamisi ambapo muda wote kutoka sasa tajiunga naye hapa mimi ni Musa Twangilo Chigo na. karibu sana kwema kabisa lakini kwema tunashukuru Mwenyezi Mungu tunashukuru Mwenyezi Mungu na, na leo ni tarehe 31 tuna tuna tuna, tuna, tuna uwaga mwezi wa Januari kulikuwa na, na mambo mengi kuhakikisha mm. wanafunzi wana, wanapata masomo vizuri wanapata vitu vyote vya kuelekea shuleni mm. na tunaamini kwamba tumeyatekeleza yote na naamini wanafunzi wanazidi kupata elimu ya kutosha kuhakikisha wanalijenga taifa kwa kiasi kikubwa sana na vile vile kwenye michezo vile vile mm. kuna mambo mengi mechi ya kirafiki kati ya Al Hilal zidi ya Azam na. saa moja kamili pale uwanja wa Chamanzi na vile vile yanga jana tumeona wametambulisha jezi zao mpya kuelekea katika mashindano ya kafu kwa kuhakikisha kila mmoja anazidi kufanya vizuri na hayo yote ni maandalizi tu kwa sababu watakapocheza mechi yao ya mwisho zidi ya namungo katika uwanja wa Benja William Mkapa mm. na mimi wataanza kufanya maandalizi kuelekea mechi yao ya kimataifa na vile vile kwa klabu ya Simba na wao sasa hivi wanafanya maandalizi watacheza zidi ya mechi ya Singida Big Star na. halafu tarehe tano mwezi wa pili na wao watacheza mechi ya kirafiki ya zidi ya Hilali halafu watajiandaa zidi ya Horoya nchi mm. watelekea nchi nyingine ambapo mechi yao wao wanacheza tarehe kumi naamini kila mmoja kila klabu kila mchezaji anatambua wajibu wake jinsi gani ya kufanya kuhakikisha wanapepesha vyema bendera nchi yetu ili izidi kufanya mafanikio zaidi na sisi kama wadau wa mpira tunaombea wote tu ya simba na yanga wazidi kufanya vizuri kwa sababu wakifanya vizuri basi heshima inakuja sana na siku zote kwamba michezo ni utalii naamini watu wengi watakuja nchini Tanzania kuhakikisha mm. kwa sababu tuna vitu vingi vya kuvutia mno kuhakikisha nchi yetu inazidi kupata mapato ili inazidi kusonga mbele sawa sawa shukrani sana chigo ni mambo ya chigo mtazama jambo Tanzania kikujuza katika uchache katika <coughs> masuala ya michezo tukujuza tu kwa uchache katika habari za ulimwingu na barani Afrika Papa anatarajiwa kuwasili hii leo kule nchini Kongo katika mji wa Kinshasa ziara ambayo itakwenda tarehe 31 hadi tarehe 5 mwezi Februari 31 kwa maana mwezi huu tarehe ya leo anawasili pale Kinshasa nchini Kongo lakini baada tarehe tatu atakuwa kule Sudan ya Kusini atazuru katika maeneo ya barani Afrika na basi baada ya kusema hayo tukujuze kwamba unaweza kufuatilia nasi au kutufuatilia kipindi hiki kupitia mitandao yetu ya kijamii na mtandao wetu unaweza kusema kwamba anwani tukuu pale ni TBC online mitandao yetu ni WhatsApp bila kusahau Facebook, Instagram, Twitter pamoja na uh, YouTube kule mjini YouTube ambako unapata mubashara au moja kwa moja tu mnapatikana kule. Basi kabla ya kusema mengi wakati mwenyekiti wangu hapa Mpole Zitoni Hamis mm. akiwa anajiandaa kabisa uh, itakuwa siku mtendea haki endapo atajitambulisha kwa mara hii wakati tutakwenda katika zile tano za jambo. Uh, mwenyekiti Mpole akajiandaa ndaa basi mtamaja ni Tanzania tukujuze kwamba endelea kututazama popote pale ulipo kufuatilia mitandao yetu yote ya kijamii mjumbe wako utakuwa kisoma au maoni yako yatakuwa kisoma kila kadri au namna ambavyo tutakuwa tukipata muda tutakuwa tunaendelea na ujumbe wako hapa basi moja kwa moja kabla ya kwenda kwenye tano za jambo mwenyekiti karibu sana kwa mara nyingine asante sana habari za asubuhi tunashukuru Mwenyezi Mungu kumekucha salama salmina mimi kwa kusema hivyo uh. na nipasa kuondoka katika ile eneo baadaye uh -huh. eh, utakuwa kwenda kwenye tano zile za jambo karibu sana mwenyekiti asante Mo, eti Musa tena chigope Mwenyekiti. Habari za asubuhi. Za asubuhi ni njema kabisa. Uh -huh. Sijui wewe utokako. Namshukuru Mungu kwema. Mm, kwema kabisa. Leo tunakula matunda. Leo tunakula juice ya mchanganyiko kati ya tunakunywa 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 tuna 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 <laughs> mwenyekiti. Eh ulimi huna fupa. Eh kati ya mchanganyiko kati ya tikiti embe pamoja na nanasi. Na Aha. Mm. Sawa sawa. Eh Busa sina shaka tayari umeshafanya utangulizi wa kutosha kabisa mtazamaji mimi nikukaribishe mimi naitwa Zaitun Hamisi tutakuwa sote mpaka tatu kamili za asubuhi kwa siku ya leo tano za jambo zinafuata
Hai, karibu tena mtazamaji na kama ndio kwanza unajiunga nasi. Karibu. Hii ni jambo Tanzania na kama ambavyo nimekufahamisha tamati ni saa tatu kamili za asubuhi. youtubecom bashara unaweza kuendelea kutuandikia maoni yako kuhusiana na taarifa ambazo hivi punde tunaanza kukuletea katika tano za jambo kwa saa hii ya kwanza na moja kwa moja sina shaka Musa uko tayari. Naam. Kwenye ripoti ya kwanza. Nipo tayari mwenyekiti. Karibu. Na tuanzie kule visiwani Zanzibar ambapo kule moja kwa moja makamu mwenyekiti wa CCM uh, chama cha mapinduzi kule Zanzibar ambaye pia ni rais wa Zanzibar wakati wa baraza mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameahidi viongozi na wanachama maskani ya Kachorola eh, kujenga au kuendelea kujenga umoja na mshikamano pamoja na kuleta maendeleo na kujenga uchumi kwa ujumla. Moja katika azma yangu baada ya kushika hatamu hizi za chama ni kuanza kukijenga chama kutoka chini na nikisema kukijenga chama na kusudia maeneo makuu matatu eneo la kwanza ni miundo mbinu ya chama ofisi zetu haziridhishi kuanzia ngazi za chini kabisa za matawi mpaka juu pamoja na, na mashina lakini la pili ni vifaa kwenye ofisi za chama hakuna chochote kuna wakati mwingine wananambia watu inaenda kupigwa fotokopi kwenye duka siri zetu zinakuwa nje tunakosa hata fotokopi au au kompyuta au em, vyombo vya usafiri haya yote ni muhimu tukapanga mpango sasa majengo yetu yawe yanaendana na hadhi ya chama Nam, Dr. Mwinyi amesema hayo ikulu Zanzibar alipozungumza na viongozi na wanachama wa maskani hiyo walipokwenda kujitambulisha na kumpongeza kwa kuchaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa CCM Zanzibar. Haya, namna hiyo ni taarifa kutoka kule visiwani Zanzibar inohusiana na mwenyeki, uh, makamu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi kule upande wa visiwani Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi ambaye pia ni rais wa awamu ya nane wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Mm -hmm. Mwenyekiti umeona jitihada hizo yeah. za chama cha mapinduzi na kunaelekea tarehe tano mwezi wa pili ndio kuzaliwa kwa chama chenyewe hiki chama cha CCM mm. mwaka 177 baada ya muungano ESP mm. na tano mm -hmm. tumeona wakiendelea kuhamasisha maendeleo ya chama lakini na uchumi wa nchi kwa jumla mm -hmm. lakini CCM ni moja kati ya vyama ambavyo vimesalia mm. uh, na nguvu kubwa lakini vikiendelea kuwa vyama vya mfano Atika. na vyama vingine vya siasa vikijifunza mengi kutoka kwa hicho chama cha CCM kutokana na mfumo wake wa kujiendesha no. uh, na vyote ambavyo vinafanyika mm. lakini kwa hambacho kimezungumzwa hapo kidogo nikawa napata tabu no. fotokopi unaenda kutoa kwingine eh. yule akiamua kubaki na kopi yake na yeye eh, siri siri zinatoka mm -hmm. eh. haya lakini sina shaka ni vitu ambavyo vinaweza kufanyiwa kazi hakika tumepita huko teknolojia wasema inakwenda kwa kasi na twende nayo mm. hakika haya sawa lakini tunaweza tusitoe pia copy tunatumia vishkwambi siku hizi eh, maisha yamebadilika mtanae <laughs> mambo ya online ya Tuna katika ripoti ya pili mtazamaji na katika ripoti ya pili tunafahamu kwamba mama wa utangazaji Tanzania ni shirika la utangazaji Tanzania kwa maana ya TBC. Sasa TBC kwa kushirikiana na taasisi ya Mwalimu Nyerere ipombioni kuanzisha jukwaa maalumu ambalo litakuwa likitoa mafunzo ya uzalendo maadili pamoja na kuelimisha vijana eh, katika kuitumikia vema eh, jamii pamoja na kujiajiri. Tumsikilize eh, Joseph Buti kwa ni mwenyekiti wa taasisi ya Mwalimu Nyerere. Na wote mkikusanyika mahali huko mkaacha watu tu hawezi kulima vizuri. Na ninyi mnaongezeka. Eh? Mimi wakati nakwenda shule na 47 ni kuwa kulikuwa na watu milioni tisa. Leo na milioni na moja plus chakula chao kiko wapi? Na hata wasomi walikuwa wachache. Na wasomi walikuwa wachache. Mimi wakati namaliza makerere nimetoka darasani ni kwenye mtihani nikadaa kwa na mtu anataka kunipa kazi serikalini. Leo wasomi mkitoka mtihanini Kuna mtu wala subiri, mnaambiwa nenda, nenda wapi, nenda ukatafute kazi, kazi wapi, mnakuenda ofisini. Si tumeanza kuambia. Mesoma na tuendele kusoma ili elimu ituwezeishe kujiajiri. Wapi, tuende, tukalime, tupate chakula. Kwa upande wake mkurugenzi wa shirika la utangazaji Tanzania TBC Dr. Yubrioba ameeleza dhana ya maadili kuanzia ngazi ya familia. Ana eh wewe unauza tu 
karanga ambazo hazijabanguliwa au korosho ambazo hazijabanguliwa na unapata kihela kidogo kihela chakula tu. Kwa hiyo ni lazima tufahamu na na na, na haya mambo lazima tu, tuzungumze. Na, na mzee Butiko analeta dhana moja nzuri sana kwamba tuzungumze hata, hata, hata namna gani maadili yanaanzia kwenye familia zetu. Kwa so, hakuna mtu anatoka tu porini unamuona anakuja kuwa kiongozi wote unatoka katika familia. Asima lazima tujiulize tunapomuona kiongozi wetu ni waziri ni mkuu wa mkoa ni nani e, amepora ardhi au amefanya jambo fulani ambalo hatutarajii kabisa kiongozi wetu afanye lazima tuulize huyu familia yake anakotoka alielewa namna gani Kwa hiyo hiyo dhana hiyo ya kwamba familia zetu zikoje ni dhana ambayo tunapanga kama shirika la utangazaji kuanza mjadala katika ili jukwaa la uzalendo ambalo tunataka tulitumie kuhakikisha watanzania wote wanazungumza watanzania wote wanachangia kwa sababu hii ni nchi yao na kwamba hakuna namna yoyote kwamba eti baadhi yetu e, kwa sababu tumetofautiana sana tutakuja tutawaondoa tupeleke kisiwa kingine hapana wote tutaishi hapa hapa sasa ni lazima tuzungumze hatuwezi tukaishi pamoja bila kuzungumza e, namna gani tuishi katika hii nchi yetu ambayo sisi wote tunasema tunaipenda namna gani tuishi katika hii nchi mm -hmm. Hai, uh, mkakati huo uh, taasisi ya Mwalimu Nyerere kuposhirikiana na TBC kuendelea kutoa mafunzo kwa vijana uh, namna ya kujiajiri lakini pia maadili kama ambavyo yamezungumzwa hapo. Uh, msingi mkubwa wa maadili Musa kama ambavyo unafahamu ni mm. familia. Mm. Huko chini tukiwa na msingi mbaya usitegemee kwamba kesho na kesho kutwa huyu ule mtengenezea msingi mbaya huku yeye atakuja kuwa vizuri. Akit. Hakuna namna inaweza kuwa hivyo. Mm. Yaani tutengeneze msingi mzuri huko chini alafu tukifika huko juu sasa tutajua no. kwamba mm. kama kuna mahali tumekosea huku juu lakini sio uh, sio chini kwa hivyo mm. eh hakika hivo. <coughs> ya mzee uh, ya mzee nani mzee Josephu butiku, uh, butiku tumemmsikia mm. tumemmsikia pia mkurugenzi mkuu wa shirika la Tanzania ni swala la kuhimiza bado uzalendo tazamaje jambo Tanzania lakini pia kuna kumbe kuna siku moja nilizungumza na profesa Sengo mm. alizungumza ituni kwamba unajua wakati wa koloni unakuja barani Afrika walitukuta sina mataifa yetu mataifa ni nini zile fami, kuna kuna mataifa kwa maana ya familia kwa hiyo utaifa wenyewe hasa unaundwa au unatengenezwa na kutoka kwenye koo au familia fulani kwa hiyo mwenyekiti mm. unapokosea mm. kama ni waziri kama alivyosema wenye kusema hapo mm watu wajakuliza hivi hawa ndio walio mkuza tuangilo au zaituni au chigo kuwa, kuwa mlarushwa <laughs> au ndo amemfanya huyu kuwa fisadi kwa hiyo wanaanzia kuipiga familia kwanza nilishakutolea kuna mfano kutefa moja la Asia kule uh, wakati mwingine kwa sababu diplomasia lakini wao ukiiba anakamatwa mjomba babu shangazi <laughs> wote yani, wote ba mdogo kwamba nyinyi wote mna maana mnichekea huyu mm. mtu kaleta gari au kaleta kajenga nyumba mnajosa mshahara wake mm -hmm. au kuna kitu akileta hapa mnajosa kwenye mshahara wake hiki hakiwezekani yeye si mlikiona mm. peleka jela wote na maana mara nyingi pia kwa familia zetu za kitanzania ukiona mm. mtoto au mtu mzima anakuwa na tabia ambazo zieleweki no. la wama moja kwa moja zinaenda kwa mama mara nyingi mm. kuliko baba kwa so, mtoto akiwa mbaya anakuwa ni wa mama kwa sababu mama ndo anakaa naye muda mrefu kwa tunategemea mama ulikuwa una monitor hizi tabia zake unamuona unajua kama kaiba unajua mtoto wana kazi anakuletea kitu unapokea nini maana yake na support wewe turudi kule kwa hiyo mm. eh, sasa tunategemea kusikiliza pia maoni ya watu wote kwa namna zote na. uh, kwa TBC kushirikiana na uh, taasisi ya Mwalimu Nyerere tuondoke hapo katika taarifa hiyo Musa twende kwenye taarifa nyingine tume uh, imekuwa kilalamikiwa sana maswala uh, la, 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 la wanasema urasimu ule mwenyekiti mm -hmm. sasa mtazamaji tu tukatazame wasajili wa hati nchini umetakiwa kupunguza urasimu katika usajili wa hati za hati miliki za ardhi hapa nchini uh, ili kupunguza malamiko kutoka kwa wananchi. Tumsikilize Katibu Mkuu Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Dr. Alan Kijazi akipigilia msumari katika swala hilo. Wewe wabunifu watoe huduma kwa kuzingatia viwango au vigezo ambavyo tumekubaliana kwenye mkataba kwa huduma kwa mteja lakini pia wapunguze urasimu na mlolongo wa taratibu ambazo hazina tija katika utoaji wa hati ambao atakuwa ameshindwa kufikia malengo hatuna namna inabidi watupishe eh, wakae pembeni tutafute ambao wanaweza wakatusaidia kufikia malengo tuliyojiwekea kama wizara na malengo ambayo yameidhinishwa na bunge Nam, lakini pengine upande wa wasajili wenye hapa nchini wana yapi hasa? Umeona kuna kasi ndogo ya ya, ya utoaji wa hati ambao e, ni msingi wa wa wa, wa, wa kazi ambazo wizara inazifanya. 
Sasa sisi kama wasajili wa ni sehemu ya watu tunahusika katika mchakato huo. Sasa sisi kwa upande wetu na sisi tunakaa kujitathmini kuona namna gani tunaweza tukaimarisha na kuongeza kasi ya ya, ya utoaji wa hati. Tutajitahidi kufanya kazi kwa bidii kwa uaminifu na kutunza masiala zetu. Na sisi tunamwahidi katibu mkuu yale aliyotueleza tunaenda kufanya atutamwangusha tutatimiza malengo yetu ambayo tumeyekiwa katika ofisi ya msajili wa hati ili kuweza kufanya vizuri zaidi na kuhudumia wananchi vizuri zaidi ni swala la uchelewshwaji wa hati miliki za ardhi ambayo likipigiwa msumari likizungumzwa sana kwamba limekuwa likileta kero kwa wananchi kutokana na urasimu wa baadhi ya wafanyakazi wa katika ofisi hizo mwenyekiti mm hiyo -hmm. anasema omba usiwe mfano usifike <laughs> hapo unahitaji hicho kitu kwa sababu wakati mwingine mwenyekiti unatakiwa unataka kukopa benki sasa mm -hmm. vinatakiwa hivi vifaa uonavyo kwa maana kwamba hati miliki mm -hmm. na mambo kama hayo sasa unakuta ili wewe mwenyekiti uweze kupata na mtazamaji wa jambo Tanzania mm -hmm. ili uweze kupata hicho unachokitaka pengine ni fedha au nini lazima unaambiwa kwenye sheria pale ile fomu ya kisheria uoneshe nini hati miliki mm -hmm. sasa hapo naenda rudi ile shughuli niliona uh, juzi wiki iliyopita oh. nadhani kwenye Instagram kuna mm. mtu alifanya sherehe baada ya kupata hati. Mm. <laughs> sherehe kabisa yani kabisa. Yani hakuamini kilichotokea. Eh sasa yeah. ndo kidogo inaonesha namna gani amehangaika. Mm. Kwa hiyo mpaka anapata naona ni kitu cha kusherehekea. No. Kwa hiyo nadhani kuna mahali tunakwama. Inabidi kwa namna moja ama nyingine tu, tutengeneze hiyo. No. Haya, tukitoka huko Musa tunaelekea katika sekta ya afya na tunatazama uwekezaji mkubwa ambao umefanywa na serikali katika sekta hiyo ya afya na imefikia hatua sasa watu kutoka nchi za jirani wanakuja kutibiwa Tanzania. Hapo nyuma kidogo utakumbuka Musa tulikuwa tunatoka sisi hapa tunaenda no. kwa wenzetu kutibiwa lakini sasa hivi hali ni nzuri wa Kenya, Somalia na nchi nyingine nyingi za jirani zinakuja kwa ajili ya kupata matibabu Tanzania. Sasa watoto 24 kutoka mikoa ya kanda ya ziwa lakini kutoka katika nchi za Somalia pamoja na Kenya ambao wamezaliwa na matatizo katika mfumo wa haja ndogo na kubwa wamefanyiwa huduma za upasuaji kwa ajili ya kurekebisha matatizo hayo katika hospitali ya kanda ya Bugando huko mkoa ni Mwanza na matibabu hayo yamefanyika bure kabisa tumsikilize Moses Mephi wakiwa na taarifa zaidi Upasuaji mkubwa wa watoto wanaozaliwa wakiwa hawana sehemu ya haja ndogo na kubwa pamoja na wenye changamoto ya utumbo unaofanyika katika hospitali ya rufaa kanda Bugando mkoa ni Mwanza. Jumla ya watoto 24 wameshafanywa upasuaji mkubwa na kati ya hao 24 wawili au watatu upasuaji wake ulikuwa hujawahi kufanyika hapa hata siku moja kwa sababu ulikuwa ni upasuaji mkubwa ni matatizo ambayo yalikuwa ni makubwa zaidi tulikuwa tujawahi kufanya upasuaji hapa hata siku moja. Kwa hiyo kwa safari hii wamefanya upasuaji huo na sisi tunajivunia kwamba uh, tumeweza miongoni mwa watoto walionufaika na upasuaji huo kibingwa na kibingwa bobezi ni kutoka Tanzania, Kenya pamoja na Somalia. Hii ndio dhana zima ambayo tunaongelea kwamba medical tourism. Kwa hiyo hospitali ya kanda ya Bugando inatekeleza au inatimiza maagizo ya Wizara ya Afya ambapo tunaelekea kwenda kwenye medical tourism kwamba hospitali iwe na uwezo wa kufanya au wa kutoa huduma za afya nje ya mipaka ya nchi akizungumza wakati wa zoezi hilo mkurugenzi mkuu wa hospitali ya Bugando Dr. Fabian Masaga ameishukuru serikali kwa kuiwezesha hospitali hiyo kutoa huduma za kibingwa na kibingwa bobesi huduma za afya au matibabu kwa ujumla yanahitaji pesa nyingi. Mswada wa bima ya afya kwa wote utakapopita wananchi wote e, tukate bima ya afya kwa wote ili tuweze kupata hizi huduma za upasuaji wa kibingwa na kibingwa bobezi bila changamoto yoyote. Huduma ya upasuaji wa watoto wanaozaliwa wakiwa hawana sehemu ya haja ndogo na kubwa pamoja na wenye changamoto ya utumbo umefanywa na jopo la madaktari bingwa wa hospitali ya rufaa ya kanda ya Bugando pamoja na shirika la Mending Kids la nchini Marekani. And it is a great pleasure and excitement for me to watch and see that happen. The care that the children that we see Bugando Medical Center providing to the patients here is exponentially better than it was years past. Chanzo chake rasmi akifahamiki na amna utafiti ambao umefanyika wa kudhihirisha au kutafuta chanzo cha tatizo hili na watoto asilimia kubwa tunawapata katika kutoka katika maeneo ya kanda ya ziwa katika mikoa yote minane sasa katika mikoa ya Geita, 
Shinyanga, Mara pamoja na Simi. Shukrani zikatolewa na baadhi ya wazazi ambao watoto wao wamenufaika na huduma hiyo. Asante sana kwa kufanya huduma hiyo. Watoto wanaendelea vizuri. Tunaipokea sana asanteni sana kwa wazazi wengine wa ambao wana watoto wana shida kama hii wajitokeze watoto wao waleti wasaidiwe. Moses Matthew TBC Mwanza. Hai, taarifa ya Moses Matthew kielezo watoto hao uh, idadi ya 24 kutoka katika mikoa ya kanda ya Ziwa lakini pia kutoka Kenya na Somalia wakipatia huduma ya matibabu katika kufanya urekebishaji wa mfumo wa haja ndogo lakini pia kubwa uh, na kama ambavyo umeshuhudia hapo huduma hizo zimefanyika bure kabisa uwekezaji Musa no. na tunasema sasa tunaelekea katika utalii wa kimatibabu Ndiyo. medical tourism kama mm. ambavyo amezungumzia hapo no. uh, hey, toka sehemu moja kwenda nyingine lakini kwa ajili ya kupata uh, matibabu na Takika. tumepunguza kidogo ile sisi kutoka kwenda kwa wenzetu kwani huko mm. tunakwenda wana nini na sisi tunakosa nini wanasema ni watu wana kichwa kimoja kama sisi mm. wana mikono na mikono vitano wana medole 10 si vitano vitano huku <laughs> ni, ni, ni swala la muda na wanasema wataalamu fik, uh, fikra tunduizi mm kujiuliza kwani tuko hapa duniani unajua wakati ngeza ituni uh, wanasema tofauti ya sisi na wengine huko walikoendelea na kujiita na mm. tunavona kulingana na mipango wanayotupangia mipango yao mm. ni muda wa kufikiri kwamba kujitambua ndio cha muhimu zaidi <laughs> cha kujitambua kwamba kwani tuko hapa duniani ilo ndio muhimu nje kiti haya sawa sawa nimekabilisha hivyo katika ripoti hiyo ya nne Naam, uh, taarifa ya tano mwenye kitu tumekuwa tukizungumza sana. Hayo yamezungumzwa mno mapinduzi makubwa katika kilimo mtazamaji jambo Tanzania. Na tunakumbuka kwamba mwaka jana serikali iliwekeza takriban ya shilingi bilioni moja hamsini e, ku, ili kukikwamua kilimo. Sasa kwa mara nyingine tena serikali kupitia mfuko wa pembejeo hapa nchini imetenga shilingi bilioni tatu kwa ajili ya utekelezaji wa mpango wa kuangiza vijana katika kilimo kinacholipa unasema kilimo biashara ili kukabiliana na changamoto ya ajira hapa nchini. Tukamsikilize Waziri mwenye dhamana katika masuala ya kilimo Hussein Bash akielezea kuhusu mpango huo. Wakiapply tunawachukua tunawapeleka kwenye vituo maalum tuna centers of excellence. Watafundishwa pale kwa kipindi cha miezi minne. Akishafundishwa tunaenda kumpa kipande cha ardhi kisichozidi ekari kumi. Na vile vile tunampatia title deed, subleasing title ya miaka 66 tunaweka miundombinu yote kama ni mbegu itatakiwa ya alizeti atapata kama ni extension services atapata maana yake huyu kijana kapata ardhi kapata mtaji kakutana na shamba lenye teknolojia na kuondokana na ile kasumba ya kwamba huyu ki, kilimo ni adhabu mwezi wa 3 wa 4 mheshimiwa rais atazindua block farm ya kwanza katika mkoa wa Dodoma nao baadhi ya vijana wamekuwa na maoni tofauti tofauti kuhusu mpango huo nzuri wafanye hivyo ili mguse kila mtu isifanye kuwagusa watu wenye wenye nyazfa kwamba kwa sababu wenyewe wana ndugu zao huko serikalini ndio inawagusa hao tuguse hata na sisi kwa sababu hizi kazi tumechoka sisi mimi ni machinga niko barabarani huku sina eneo maalum la kufanya biashara umeona nakimbizana na migambo na nini tunanyanganywa kazi na nini lakini ukitugusa katika sehemu kama hiyo mimi nakuwa nafanya kazi ya uhakika kwa serikali na nitambua walengwa ni sisi lakini sisi hatutapata nafasi hiyo kila mipango inayotokea tunaviona watakuta watu wa mofsini wanaona makazi kabisa ndio watapata nafasi hii kuliko hata sisi sisi tutakuwa na bado tunahangaika hivi kama vijana naamini kwamba kwamba kupitia ajira ya kilimo kwamba kila kila kijana ataweza kunufaika na kuweza kubadili maisha yake kulegemea umachinga mitani kama serikali imeamua imeamua kitu kama hiki kukifanya kwa ajili wa vijana basi vijana tufikiwe na hizi fursa Aya, mapinduzi hayo mm. ya kilimo ambapo serikali ya ya site mejipanga kwa komboa wananchi hasa vijana mm. ili kuachana basi na kutokuwa na wakika wajira hapa nchini Tanzania. Mm -hmm. Mwenye kitu mezunguza sana, wanasema ili tuendele tunahitaji mambo makuma nne, mm -hmm. arithi, mm -hmm. watu, mm -hmm. siyasa safi mm -hmm. na uongozi bora. 
Watu tunao? Tunao. Uh, ardhi tunao. Ipo ya kubwa kutosha. ya kutosha. Siasa safi kama ambavyo tunaona sasa no. hivi. Hmm. Uongozi bora ndio huu ambao una mawazo chanya no. na ya kuwasaidia wa Tanzania. Akika. Sasa tunataka nini tena? Iliyobaki ni utekelezaji na kuwa tayari. Ni aibu sana. Hmm. Ukiachilia mbali Musa kuona uh, uchanya wa swala hili no. kwenye kutoa ajira kwa vijana kama ambavyo wenyewe wanasema hapo no. walengwa ni hao. Tunaona pia uh, tutaondoka kwenye swala la kulalamika kila siku gharama zinapanda no. za vyakula mm. uh, vyakula vinakuwa bei juu kwa sababu kitakuwa kipo cha kutosha Akika. hatuna haja ya kupandisha sana lakini pia tutakuwa tuna uh, chakula cha uhakika sana ehe biashara kwanza kulalamika tunaanza kuwaza eh mwezi wa 3 sijui wa 4 wa 5 tutakuwa na chakula kweli mm. tunakuwa na uhakika wa chakula sababu tunalima lakini pia mm. tutasafirisha vya kutosha tutaitangaza nchi kimataifa bwana huu mchele huu unatoka Tanzania mm. unalimwa sehemu fulani mm. kwa hiyo mambo yatakuwa bam bam mwenyekiti sababu ya muda lakini ni aibu hata pale zamani tango hizi za wahenga wetu mm. pale ambapo kaya kwa mfano kaya fulani na inakufa kwa wanakufa njaa ja, ilikuwa eh. ni aibu kwamba inaonekana nyinyi kijamii zenu kwamba ina maana eh, wewe mvivu eh itakuwaaje eh. kweli tulipanda tupande nalo ili kwamba kama vile ambavyo haiwezekani zaituni mimi na wewe mm. tukasema kwamba lazima mimi nahitaji kilo mbili za au vibaba vili vya mchele au mm. mahindi ili viende vikali mtazamaje jambo Tanzania mm. tuifanye tupandishe katika ngazi ya utaifa kwamba ni aibu kwa Tanzania mm. yenye ardhi ya kutosha vyanzo vya maji vya kutosha kusema kwamba eti kuna tatizo la sana. chakula mm -hmm. hapana Okay, ukitazama Musa ukiwa unatoka hapa kwa mfano useme utoke hapa TBC saa hizi unaenda posta no. ukipita Morocco hapa uh, ukapita Salenda mm. utaona vijana waliobeba vitu tena wenye nguvu wana nguvu ambao wanasema mm. huyu ukimpa shamba la kulima mm. na uwezo wa kulima mwenyewe roboeka tuseme mm. uh, kwa siku au hata ndani ya siku mbili akawa amemaliza no. sasa kama tuna nguvu kazi hii ya kutosha kwa nini tusiwapeleke huko na ardhi tunayo kwa tutakagundua kwamba kinachotakiwa tu ni mpango mzuri kila kitu kinawezekana sana na mwenyekiti umezungumza hilo lakini mwingine asiogope kwamba kwa sababu ya mwili wangu mwenyekiti za tuni kaona niende nikalime yapo matrekta ametolea mfano tu <laughs> e, kwa sababu serikali inaratibu ina 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 tena kwa wale vijana ambao wana nguvu sijasemea wale ambao kidogo afya zao sana ehe kwa hiyo kilimo ni cha kisasa sana mm. na to, amesema mheshimiwa Bashi hapo kwamba tutoke kwenye ile dhana kwamba kilimo ni adhabu sio laana mm, na usitumike zile picha za babu na bibi zilizochoka <laughs> wamepasuka miguu nataka picha kama za kina zaituni hapo <laughs> Wewe <laughs> ukishanga mimi pia natoka shamba na high hey. heels yani safi kabisa. Unalima kisomi. Sawa. <laughs> Tunakamilisha hivyo mtazamaji katika tano za jambo kwa saa hii ya kwanza nikukumbushe kwamba kwa saa ya pili pia utakuwa na tano nyingine za jambo lakini pia unaweza kuendelea kutuandikia maoni yako Facebook, Instagram, Twitter, YouTube lakini tuna group letu la WhatsApp pia la mashabiki wa jambo unaweza kutuandikia maoni yako pale na sisi tutaendelea kuyasoma. TBC online ndio anwani ambayo tunaitumia kwenye mitandao yetu yote ya kijamii na sasa tunaelekea katika anwani yetu nyingine muhimu ya magazeti tunaenda kufahamu kile ambacho kimeandikwa katika magazeti kurasa za mbele lakini pia za nyuma kwa siku ya leo Abel Lonesmo Amagalacha ni wakati wako karibu sana Karibu uh, Abel hey, hey, karibu sana bwana mchukue anwani yako uh, tari kabisa hatari na nusu hatari umekucha eh bwana umekucha na makucha yake ndio Eh bana. Jambo jema hilo. Eh jambo jema. Nimesikia mkizungumzia kuhusiana na swala la kilimo biashara. Ndio. Mm -hmm. Fursa ambayo imetokea kwa vijana kupata mm -hmm. hekari mm -hmm. eh, zipatazo kumi. Mm -hmm. no. Eh na, unajua sasa hivi katika kilimo hiki mm -hmm. vijana wanatakiwa ile ukiingia shambani umevaa mabuti yako kitoka mjini basi una gari kali maisha mm -hmm. makali mm -hmm. kilimo kinalipa. Yeah. Sio eh, lazima ushike jembe unasimamia eh, pia kuratibu eh, nini mambo yanaenda kama zetu nilivyosema. Kabisa. Kwa mm hiyo -hmm. nafikiri kitu kikubwa sana hiki Sa. fursa ichangamkiwe. Sana. Basi tuna msamiati wetu mwingine wa kwanza hapa leo tunaita gutia. Ita mtu kwa sauti ya juu. Ah. E, kwa hiyo hii unaweza kwa uko zako kale yako au sehemu yenye mkusanyiko wa watu wengi mm -hmm. alafu kuna mtu kakuona. Ah. E, gutia. Mwenyekiti mpole. <laughs> Nilienda hapa CCBRT hapana no Ocean Road ehe sasa wakati tunaendelea endelea pale na shughuli zangu zilizonipeleka nikaona mtu kama anamnongoneza wenzie yani nikamenye vipi mbona kama mnanisema ah mwenye kiti pole hata simgesema walikuwa na finyana finyana hiyo kama kwa hiyo wangeita tu kwa nguvu wangeita tu kwa nguvu pole Omar Omar Daba anasikia kwa kwake akikuta kari ya 10 ikiti mpole amuite tu hivi. Eh unagutia. Omar Daba anatoka api kari ya 10. Eh si rafiki yetu yeye. Unatokishana naye. Eh ana wale huwezi kujua asa nyingine za kawa amekuja. Kwa hiyo akija anagutia. Anagutia. Ikiti mpole. Ah sawa. Uko ndo kugutia.
Sawa. Basi twende kwenye magazeti. Karibu katika awamu hii ya kwanza ya kufahamu yale ambayo yamejiri kupitia kurasa mbalimbali za magazeti. Jina langu ni Abel Onesimo ama Galacha. Tunaanza na gazeti la habari leo katika ukurasa wake wa kwanza. Taxi ateta na mabalozi na asisitiza usalama. Habari hiyo katika ukurasa wa nne. Lakini pia ziara ya Samia Uswizi na Senego kuleta mapinduzi ya kilimo. Habari zaidi katika ukurasa wa pili. Lakini pia mbali na taarifa hiyo taarifa nyingine ni Kusiana na ubunifu wa Dr. Mwinyi wa maliza malalamiko elfu saba miatano stini na sita na tarifa yu enendelea katika ukurasa wa nne. IHC yawekeza bilioni 940 kwenye kampuni ya Adan uh, habari yonayo katika ukurasa huu wa kwanza lakini mbali na taarifa hiyo Kenya ya ukubali uongozi wa Samia nayo na katika ukurasa wa tatu. lakini kwa yale ambayo yamepoa kipombele kupitia gazeti la habari leo ni kusiana na kijana jela maisha kwa kunaji si mwanafunzi nayo na katika ukurasa wa saba taarifa hiyo ikiendelea lakini katika ukurasa wa nne sisi yamesema hatutaki maneno na malizeni Miradi. Tarifa hiyo hiko katika ukurasa huu wa kwanza. Lakini ndani ya gazeti hili la habari leo kuna toleo maalum la sekta ya kilimo ambayo iko katika ukurasa wa ndani gazeti hili la habari leo. Tukiachana na gazeti la habari leo gazeti la Zanzibar leo katika ukurasa wake wa kwanza ni kuhusiana na Dr. Mwinyi aipongeza na ayahakikishia ushirikiano maskani ya Kachorora taarifa hiyo nayo katika ukurasa huu wa kwanza. Lakini uchumi wa Zanzibar uachambuliwa watarajiwa kukua kwa asilimia sita nukta moja vya sheria vya ukuaji vya bainishwa. Hii ni taarifa ambayo iko katika ukurasa rasa wa pili tukiachana na taarifa hiyo taarifa nyingine ni kuhusiana wavuvi wakabidhiwa boti wa aswa kuvusha magendo wa aswa kuvusha magendo uvuvi haramu taarifa hiyo katika ukurasa wa tatu. lakini uchumi wa china waendelea kusimama imara ni katika ukurasa wa tisa gazeti hili la Zanzibar leo tukiachana na Zanzibar leo gazeti la uhuru katika ukurasa wake wa kwanza mfumuko wa bei za vyakula serikali yaja na mkakati taarifa hiyo ambayo ipo katika ukurasa huu wa kwanza. Lakini pia mbali na taarifa hiyo, makamu wa rais awaibua she Alhadi na askofu Kilaini. Hii ni taarifa ambayo ipo pia katika ukurasa huu wa kwanza lakini ikiendelea katika ukurasa wa pili. Na katika taarifa nyingine nekta kuamulika walioandika lugha chafu hatua kadhaa zaanza kuchukuliwa zaidi ya mambo manne ya shauriwa. Lakini pia Dr. Mabula awashukia madalali wa babaishaji nayo na katika ukurasa wa 14 lakini wadau wafunguka uzushi wa KLM ni katika ukurasa wa kwanza lakini habari hiyo ikiendelea katika ukurasa wa tatu. vijana wapewa somo matumizi stahiki WhatsApp na Instagram nayo na katika ukurasa wa kwanza na chongolo aidi umeme vijijini ni katika ukurasa wa tano gazeti la uhuru tukechana na uhuru gazeti la mwananchi katika ukurasa wake wa kwanza matokeo kidato cha ne gumzo hii ni taarifa ambayo imechukua katika ukurasa huu wa kwanza gazeti la mwananchi lakini kiwango cha ufaulu mwanafunzi mmoja kunusurika kati ya 66 waliofutiwa ni miongoni mwa mambo yaliyotikisa katika mjadala huo na taarifa hiyo ikiendelea katika ukurasa wa nne na kukiwa na dondoo tofauti tofauti na makundi ambayo eh, wanafunzi wameyapata ikiwa kwa asilimia mfano kama ni somo la hisabati eh, wameweka kuanzia kiwango cha kwanza mm. A mpaka D na asilimia zake mm. na waliofaulu ni wangapi dondoo iko hapa katika ukurasa huu wa kwanza lakini taarifa nyingine utata wa madisi wa teule kukikacha kuapishwa wakikacha kuapishwa eh, ni taarifa ambayo ipo na inaendelea katika ukurasa wa pili tutakaporejea mm. mm. kukacha nani 
kukacha ni kutoweka eh au kukimbia kutoonekana umekacha eh umekacha kwa hiyo madisi wa teule wamekacha wamekacha na hao madisi hao ni viongozi wa chama cha walimu mmoja rais mmoja katibu mkuu hawakuwa na rais wa chama cha walimu eh hawakuwa na taarifa basi hawajakacha kwa sababu ya kukacha kwa sababu unajua ni kwa makusudi walikuwa tanga wana mkutano wao eh sasa hawakuwa na taarifa kama wameteuliwa nini watakiwa wakaapishwa kwani hakuna mpango wa simu sisi ngoja hakuna mpango wa simu bwana wewe hata wenyewe wanachama hawakuashtua unajua watu wakiwa hata marafiki hamna hivi zaituni kweli tokee kwa mfano kweli siafiki wanapata taarifa tu na subira watatoa tamko watatoa tamko likuaje maana wanasema hawakuwa na taarifa hebu tafute kisheria ile koje baadaye hebu tafute kisheria koje katika kutumishi kabisa kwa sababu hawakuwa na taarifa labda pengine waliweka mipango ya basimu unajua vikao vyao hivi vya chama hicho ila kwa mtandao imetabuzwa simu hizi una kwa mitandao ya kijamii imetabuzwa mambo muhimu ya chama cha walimu kikao kilikuwa mfululizo tangu keka ule umetoka mpaka jana hicho kikao tu hawatoki yani hawatoki hawatoki simu mnaweka pembeni ili mkutano wote zote hizo abel jamani ndio umesema atatoa watamko wataeleza tuwe na subira sawa eh wataeleza wote katibu na rais wake sawa eh mmoja kachaguliwa geita mwingine kachaguliwa sehemu nyingine kagera huko Kar karagwe sawa sawa adaiwa kuwa mke na kumfukia shimoni hiyo ni taarifa ambayo iko katika ukurasa wa 24 lakini kuna maujiano maalum ambayo ni anasema kwamba tunakuja na siasa mpya asema Zito Kabwe hii ni taarifa ambayo iko katika ukurasa wa pili lakini jinsi mazingira rafiki ya biashara yalivyobeba benki kukuza faida hii ni taarifa ambayo pia iko katika ukurasa wa kwanza lakini hatutamzuia mnunuzi wa mazao kutoka kutoka nje. Hii ni taarifa ambayo iko katika ukurasa wa tatu. Hilo ni gazeti la mwananchi. Tukichana mwananchi gazeti la nipashe katika ukurasa wake wa kwanza. Hali mbaya. Masomo ya ufundi ufaulu wachechemea wadau elimu watoa angalizo. Habari hiyo ikiendelea katika ukurasa wa pili. Lakini pia mbali na hiyo taarifa nyingine ni kuhusiana na Samia asema haya hapa maeneo makuu yatakayoibeba nchi kwa kilimo. Mbona? Kwa hiyo hiyo ni taarifa ambayo iko katika ukurasa wa kwanza lakini wagonjwa wa akili waongezeka mara tano mloganzira. Eh? Wagonjwa wa akili waongezeka mara tano mloganzira. Eh. Hali si shwari. Hali si shwari. Si, oh. si shwari kweli mm. kwa sababu walau inaonesha uhalisia hii. Mm. Matukio yamezidi kuwa ya kinyama. Yaani unaweza huu ni binadamu kafanya hivi au au no. kumbe ndo shida. Kila siku tunasema hapa mm. tatizo mm. la afya ya akili. Mm. Kweli. Mm. Mwenyekiti lakini hapa nadhani pia kuna hitaji. Tunasema tuma tatizo la afya ya akili. Mm. Unahitajika wana saikolojia katika upande wa uchumi. Wanasema mm. uh, upande wa kujitegemea kifedha na kiuchumi. Swala so, mmoja kunakuta sengi mtu anaongea mwenyewe ya barabara na kukutana naye. Hivi ile itakuwa na nini? Tatizo unakuta. Unakuta unapishana naye hivi. Unapishana naye. Kwa sababu mambo atafika kweli huyu. Kufika atafika. Lakini atafika. Kuna mmoja anapishana naye akawa kwenye nguzo ile, akapiga ngumi nguzo ya tai. Chuma ile kwa wote. Kama sitamchuka. Sasa sita mchana hiyo. Unajua kutana mtu unamsalimia hapa anapiga kama watu watano mbele ndo anaitika. Yaani ah hivi kumbe nilisalimia mwanangu. Lakini na nani pia tuna haja ya kuendelea wakati ambao tunafahamu kwamba vyanzo vya matatizo mengi ambayo yanatokea kwenye jamii ni afya ya akili tutafute pia sasa badala yani tufahamu sababu za haya matatizo ya afya ya akili kuongezeka ni nini ili tujue za tuanze kupunguza hizi sababu ambazo zina zina sasa mwenye kitu unadaiwa na nini kodi ya nyumba alafu chakula pale mitazama hamna hapo kweli shughuli hali ya wazi kuvurugwa Aho, ngoja tutarudi kwenye mjadala baadaye. Hey, tutarudi kwenye mjadala tulijadili vizuri. Eh labda pengine tutafute mtaalamu alifafanue zaidi. Eh kapiga nguvu huyo. Hilo ni gazeti la Nipashe. Tukichana Nipashe gazeti la majira katika ukurasa wake wa kwanza. Mikutano ya Samia nje kuleta neema ni ya kilimo iliyofanyika Uswizi na Senegal. Fursa zaidi kumiminika nchini sasa kufungua milango ya uwekezaji. Taarifa hiyo katika ukurasa wa nne. Uwekezaji washika kasi 
IHC kuwekeza bilioni 940 ni taarifa ambayo ipo pia katika magazeti yote katika ukurasa huu wa kwanza nekta ya maliza utata jinsi eh, jina jinsia ya kiume lakini pia LSF yazindua mradi kuwezesha wanawake hilo ni gazeti la majira katika ukurasa wake wa kwanza tukiachana na majira jamvi la habari Hujuma nzito taarifa ikisema hivyo wakati serikali ikitangaza kuitaifisha ngombe wanaokamatwa kwa hifadhi ya watendaji hifadhini watendaji wageuza dili na kukusanya mamilioni ya pesa lakini pia sarakasi zinazopigwa kwa kuamisha wapiga nada ngombe 135 waliokamatwa ruwa na kupelekwa mahakamani mbarari usipime taarifa ikisema hivyo lakini mahakimu waendesha mashtaka polisi watumia kupindisha taratibu na kukwamisha azma ya serikali ya kuweza kukomesha wafugaji wanaoingiza mifugo hifadhini kwa maksudi. Taarifa iko kwa urefu na mapana katika ukurasa huu wa kwanza gazeti hili la Jamvi la Habari. Sasa tugeukie katika makurasa zake michezo, tuangalie katika gazeti la Habari leo kaze aeleza siri ya ushindi lakini pia gari ya tano kuzichapa Februari 25 na mangungu wa aidi makubwa Simba. Lakini pia Dabi ya mashemeji hakuna mbabe taarifa hiyo katika ukurasa wa 22 dabi ya mashemeji dabi ya mashemeji manake ni ipi tena hapo mwenyewe sijaelewa basi ukirudi baada ya kirudi sasa tutaichungulia tujue dabi ya mashemeji hakuna mbabe taarifa hiyo eh gazeti la Zanzibar leo katika ukurasa wa, wa mwisho wa michezo KMKM ya kwe ya kileleni ligi kuu Zanzibar Mgunda aitaja Coast Union taarifa hiyo lakini kocha wa Taifa Stars mm. na Azam apata shavu Burundi taarifa hiyo lakini Yanga mm. ya Ivuruga Rhino Rangers lakini pia tukiachana na hilo gazeti la Nipashe katika ukurasa wa mwisho wa michezo eh, ni kuhusiana na, na Mangungu asema sasa kazi ni moja tu Simba Sports Club aidi kufanikisha malengo ya Simba kimataifa aomba mawazo ya mpinzani wake TFF yapongeza lakini rais wa Yanga atoa neno kuhusu Feitoto taarifa hiyo lakini Chelsea yakomaa na Fernandez hilo ni gazeti la nipashe ambalo kwa sasa anahitimisha nalo sawa gazeti lililopita lile picha ya mgunda ile kafanya hivi moja kati ya picha ambazo naona zinatumika sana picha ya Zanzibareo gazeti la Zanzibareo picha makini mno wameweka piga picha hiyo piga picha sasa ya kibabe mno ya kibabe kaza kaza haya sawa anakamilisha hivyo mtazamaji Abel Onesmo kutoka katika yale ambayo yameandikwa kwenye magazeti sasa kidogo kidogo ni tazame watazamaji wetu ambao wameamka na sisi Uh, wako wengi kweli kweli leo naona mafuriko ya message hapa no. Vincent Jejekaji uh, kijana mpole kutoka Kagongo mtaa wa Majengo Manispaa ya Kahama 88.7 anasema kwa kweli nipo nanyi kwenye uchambuzi wenu mzuri kabisa katika asubuhi hii hai uh, tunaendelea na message nyingine Eric Moses TBC za asubuhi na wapata vizuri kutoka sekei ya Arusha anasema anaangalia jambo Tanzania mbashara zaituni leo vipi mbona umechelewa kunani mm, alikuwa <laughs> anakaa <mpango> vizuri <laughs> Hai, Mwalimu Kennedy Mpemba mkazi wa Kagongo Manispaa ya Kahama anasema kwa heri Januari umetutesa sana kwa matumizi mengi ya pesa <laughs> na upatikanaji mgumu wa pesa. Karibu sana February. Sawa. <laughs> 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 Jafari Kopo kutoka Moshi Kilimanjaro anasema uzalendo ni jambo la msingi sana. Pongezi kwenu TBC katika harakati za mafunzo hayo. Apollo Kayungi kutoka Geita anasema mwenyekiti wa Zaituni Musa Galacho na Chigo. Asalamu alaikum. Waalaikumsalam. Hongera Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluh Hassan uh, hili la bilioni tatu kwa vijana ni jambo la heri kazi kwa uvijana mama ametoa fedha wazitumie Innocent Ekomaza Nyati anasema hamjambo mwenyekiti zaituni na wajumbe hatujambo hatujambo vizuri hapa Kampala Uganda hongereni sana kwa kuamka mapema ili kutuhabarisha anaitwa Innocent uh, Nyati asante kwa wewe ambaye umeendelea kutuandikia maoni yako na kuona pia Omar Daba Cloud Masekesa na wengine wengi Ligato Nde Wasai tangia kusoma tena maoni muda utakaporuhusu kwa sasa tunaelekea jikoni kwa chigwe kutazama leo kuna ni Aha. Haya, sawa sawa. Wakati mambo yanaikawa sawa hapa ni angalie Musa Facebook huko. Haya, uh, mtazami. Mtazami. Mm, endelea mwenyekiti kwa sasa. Anaitwa 
Omar Daba uh, kutoka anasema haya Hassan Mlacha uh, wakaloleni Moshi Tanzania Tim Jambo Tanzania kaloleni yangu anayoizungumzia uh, iko Moshi mjini sio Arusha mjini kama mnavyosema nyie no. hapo studio barabara zetu ni mbovu mwambie ni mwenyekiti sawa tumesikia sasa huyu mwenyekiti mwenyekiti wa mtaa wako au mwenyekiti ah, wewe aha wewe. sawa mm. kaloleni ya Moshi mjini alipo uh, Hassan Mlacha barabara mm. ni mbovu Ndeni mkatengeneze. <laughs> Mwenyekiti anataka nini unajua? Mm -hmm. Jambo Tanzania, yani mwandishi wa jambo. Eh, aende kule. Eh, aende pale Kaloleni. Kaburike. Basi tutaongea na Sechelela no. ataenda kufanya hivyo. Omar Daba mwenyekiti zaituni na Misi dada wa taifa. Uh, <laughs> eh, wewe ni dada wa taifa. <laughs> eh, Musa Twangilo, Abel Onesmo na Hassan Chigope na kupateni kwa uzuri kabisa tuko pamoja mwanzo mwisho. Sawa. Sasa mm. twende jikoni kwa Chigo mambo yako tayari kabisa. <laughs> Tumerejea na Chigope. Mwenyekiti. Mambo ni aje? Mambo mm. yanaenda vizuri kabisa. Naona ni matunda mwanzo mwisho. Matunda mm. na meza imependeza. Meza hapa ileo imependeza. Mm. Hapa Sasa. tuna matunda <coughs> na vile vile tuna kalimati. Mm -hmm. Ehe, tuna kalimati na matunda. Lakini jinsi gani tutakavyoweza kwanza tunazungumzia juu ya kutengeneza juisi ya yenye mchanganyiko wa embe, tikiti pamoja na nanasi, mm -hmm. ni jinsi gani utakavyoweza kuitengeneza juisi yako nzuri kabisa? Kwanza lazima uwe, uwe na hivi vitu vyote. Alafu pili lazima uwe na blender kwa ajili ya kusagia juisi yako kuhakikisha unasaga juisi ambayo inakuwa nzuri. Lakini katika mchanganyiko mm -hmm. lazima uwe na uwe na tangawizi kidogo pamoja na iriki kuhakikisha unapata Flavor ambayo ni nzuri, mm. ambayo ni nzuri kabisa hafu inasaidia sana katika mwili wako, katika mwili wa binadamu kwa kikisha, mfumo mzima wa mmengenyu wa chakula, unapata vilitubishu ambayo vilivyo kwa kamili kabisa kwa kikisha, inatengeneza mifupa wako inakuwa sawa, inatengeneza vile vile afya yako ya kili na ya kimwili, inakuwa ni nzuri kabisa, lakini vile vile katika utengezaji wa kalimati lazima uwe na unga ambao utakuwa, utakuwa na ambao unga wako utakuwa ni nzuri kabisa, uwe na suka huwe na iriki na vile vile huwe na amira na vile vile na baking powder kidogo kwa kikisha unatengeneza kalimati zako zinakuwa ni nzuri kabisa na katika utengenezaji wa kalimati lazima uwe na kama na mpenzi wa, kut, wa kutumia nazi unaweza kutumia nazi aidha unaweza kutumia mtindi mimi hapa nimetumia maziwa badala ya mtindi na nazi na vile vile katika katika na vile vile katika kuumua unga wa kalimati nimeweka amira Vi, kiji, kijiko kimoja cha chai kwa kikisha kutokana na unga wangu ni robo huu unga ni robo halafu mm. nimeweka sukari kwenye, ki, kwenye kikombe cha kahawa ambapo ni kikombe kimoja na robo kwa kikisha mm. napata kalimati ambazo zenye sukari zake zinakuwa sio sukari nyingi halafu kisha nimeweka baking powder kwenye kijiko cha chai hiki kidogo ni robo kwa kikisha si, na endapo utakapozidisha mm. baking powder basi kalimati zako zi, pale kipindi zitakapokuwa una, una, unachoma mm. zitakuwa zinapasuka pasuka na vile vile katika ukandaji wako ni pumu nimeweka maziwa nitachanganya mm. na maji kidogo kwa kikisha kalimati hizi zinakuwa ni nzuri maji ya baridi haya ni maji yenye vuguvugu vugu, kidogo vugu. Ah, okay. kutokana hapa studio tuna IC ambapo mm. unga utachelewa kidogo kuumuka lazima niweke maji ya vuguvugu vugu kwa sababu ili kalimati hizi zisichelewe zis, zis, zis kuumuka okay. alafu kisha unazidi kuchanganya kalimati za kwa uhunga wa kalimati kuhakikisha unaumuka vizuri kabisa na unapokuwa unapoumua unga wa kalimati hakikisha unga wako hauu imepesi hau mm. na hala hauu mzito sana na kisha unga wako ili uumuke vizuri basi unga huu unatakiwa uive kabisa kuhakikisha unaumuka vizuri kabisa na jinsi gani utakavyoweza kwanza mkono wako lazima uwe mepesi katika kuumua unga huu wa kalimati alafu kisha lazima uwe unaupiga kidogo kama hivi kuhakikisha unakuwa unauiva vizuri halafu kisha ukisha kuupiga ukishakuwa umechanganyika vizuri utauacha utakuja kufunika halafu kisha utaanza kuumuka kidogo kidogo pale pindi unapokuwa unga wako unazidi kuumuka utaweka, utaweka mafuta yako jikoni kuhakikisha moto wake unakuwa mdogo na pili ma, ma, pindi mafuta yako yanapokuwa yamepata moto basi unaanza una, unaanza kutengene unaanza ku, ku 
unaanza kukata unga wako wa kalimati na kuanza kuchoma kidogo kidogo sawa sawa ah hizi shughuli ni kubwa mimi nafikiri tu bora tu hivi tu ninunue kuliko kufanya shughuli yote hii pendo hiyo kabisa sawa eh ah haya kuumua unga wa kalimati kama kawaida sawa tunakamilisha hivyo mtazamaji kutoka jikoni na chigo na endelea kutuandikia maoni yako kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii lakini pia unaweza kutuambia uh, unatamani kitu gani ambacho chigo akuelekeze namna ya kutengeneza ama namna ya kupika au namna ya kufanya kula pia hakika naona mm. kula pia tunapata mapumziko mafupi kabla kuanza saa ya pili ya jambo Tanzania tafadhali endelea kusalia hapa nasi Zanzibar ni kisiwa cha marashi ya karafu. Zanziba, Karibu, Tanzania. Light, something that makes vision possible. After decades of development, it's time to rethink the TV experience. Introducing Hisense Laser TV Quality and Engineering. To build it, we set out to create a new type of product with the highest level of precision. Over the past 14 years, we have gone from single color to triple color laser light core technology to create high performance products for power users like you. And after thousands of R&D tests and various technological breakthroughs, we created a fifth generation laser TV product that recreates what the human eye sees in the wild. The Hisense 4K Laser TV, elevating vision and the viewing experience to another level. ya tena mtazamaji na baada tuko hapa mpaka tatu kamili za asubuhi tumeanza saa ya pili jambo Tanzania dakika nyingine sitini ambazo zitasheheni uh, taarifa mbalimbali katika tano za jambo lakini mahojiano na magazeti katika saa hii ya pili ni kushukuru wewe ambaye umeendelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii na wote ambao umeendelea kutusazama pia, pia kupitia uninga huo muda ambao watu wanajiandaa kwenda kazini Akika. na wengi wameanza tayari kutoka toka kutoka uh, nyumbani Ndiyo. kwenda kazini. Kwa kama unatarajia kutoka nyumbani, unaweza ukatoka na simu yako kishkwambi au kwenye gari lako pale uka connect kwenye ile display yako pale. Ukatutazama kupitia YouTube channel yetu kama ambavyo wanafanya mm. uh, Mike Sada au Maridaba na wengine wote ambao wanaendelea kututazama kupitia YouTube channel yetu. Sasa tano za jambo no, au kuna no. mwenye hakuna mwenye kiti hapa. Sawa, tunarejea.
Karibu tena tuanze kufahamu taarifa ambazo tumekuandalia katika saa hii ya pili katika tano za jambo na kama kawaida taarifa ya kwanza mwenye nayo ni Musa Tongelo. Naam, tuanze na taarifa ambayo makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Mpango amesema Tanzania imejidhatiti kuzuia na kupambana na biashara haramu ya usafirishaji wa binadamu ambayo waathirika wake wakubwa ni vijana, wanawake na watoto. Tanzania is committed to prevent and combat human trafficking. Tanzania imejizatiti kupambana na kuzuia usafirishwaji haramu wa binadamu na kwa miaka mingi kumekuwa na hatua za kimafanikio katika kutambua na kushughulikia sababu za kijamii, kiuchumi, kiutamaduni na kisiasa ambazo zinawafanya watu wao waathirika wa biashara haramu ya binadamu. Serikali kwa kushirikiana na wadau wengine likiwemo kanisa la Anglikana wameendelea kuchukua hatua madhubuti za kuendeleza ukuaji wa kiuchumi kupunguza umasikini na kuboresha ustawi wa jamii na kiuchumi wa watu wetu reduce poverty and improve socioeconomic welfare of our people Nam, kwa upande wake askofu mkuu wa kanisa la Anglican na Tanzania Dr. Maimbo Mdolwa naye akatoa neno hili Tanzania played a very good role in slavery and slave trade in those old days. Tanzania ilishiriki kwa kiasi kubwa katika kipindi cha utumwa na biashara ya utumwa kama mnavyofahamu kulikuwa na soko kubwa la watumwa barani Afrika ambapo kwa sasa kuna kanisa la Kristo pale mkono zini mjini Zanzibar. Ni vigumu kuzungumzia ukomeshwaji biashara ya utumwa bila kutaja kazi kubwa mbili za kanisa letu kama zile za kanisa la jamii ya wamishonari mpango wa missionari vyo vikubwa barani Afrika ambazo ziliwasilishwa vizuri Afrika. Naam, ni taarifa hiyo inohusu usafirishwaji wa biashara haramu ya binadamu uh, ambako kwa sasa kwa mujibu wa takwimu za mwaka 2019 kwa moja ya mataifa kupitia shirika lake la kazi ulimwenguni ILO linasema kwamba takribani watu milioni 40 kote ulimwenguni milioni 40 wanatumikishwa kwa kazi sio kwa matakwa yao lakini pia kwa kazi ambazo zafanana na utumwa. Mm -hmm. mm -hmm. milioni 40 kote uh, ulimwenguni kote. Kwa hiyo ni biashara haramu. Mm -hmm. Biashara lazima halali hasa hii kukuzwa binadamu. Na ni kinyume cha haki za binadamu mm -hmm. Mimi nitimisha hivyo. Sawa, tunaenda katika ripoti ya pili na tunafahamu hivi karibuni matokeo ya kidato cha 4 yametangazwa na baada ya kutangazwa moja kati ya mambo ambayo yamezua gumzo katika mitandao mbalimbali ya kijamii ni kutotangazwa zile shule bora kama ambavyo ilizoeleka kufanya hivyo. Sasa tokana na mijadala hiyo ambayo imekuwa ikizuka tunakuletea taarifa ifuatayo kutoka kwa Shekina Mtambo akiwa ameliangazia hilo kwa namna gani uh, limeibua hisia za wadau wa elimu, wazazi, walezi na watu wengine ambao wanahusika katika sekta ya elimu. Ma Januari 29 mwaka huu baraza la mitiani la taifa Nekta limetangaza matokeo ya kidato cha 4 kwa mwaka 2022 na ufaulu ukiwa umeongezeka kwa asilimia 0.49. Mwaka 2021 wataniwa walio faulu walikuwa 426388 sawa na asilimia 87.30. Hivyo ufaulu wa watainiwa wa shule umeongezeka kwa asilimia 0.49 ikilinganishwa na mwaka 2021. Hapo awal kulikuwa na utaratibu wa kutangaza shule kumi zilizofanya vizuri zaidi na shule kumi zilizofanya vibaya zaidi pamoja na wanafunzi waliofanya vizuri katika masomo yao lakini hivi sasa hali ni tofauti. Yapi ni maoni ya wananchi inatia moyo kwa kutokana kama kama mfano mimi na mtoto alafu ataposikia mtoto wa jirani kama mtoto wangu mimi kwa namba moja na yeye anamjua na yeye atajitahidi baadaye wewe kama yeye sasa unavyonyamaza haizi kuwa kama yule anajua huyo kawaida tu kama mwenzake bado ipo juu yake mimi kama mwananchi na kama mzazi ili ili swala nilipokea sijapendezewa yani sijaona kama ni sahihi ilitakiwa serikali waendelee vile vile kama mwanzo kutaja shule iliyofanya fanya vizuri kwanza kwanza mpaka hiyo kumibora lakini walivyotoa sio sahihi kwa sababu shule hatutajua nani elimu yetu inaendaje Tanzania yanapotoka matokeo walifanya vizuri watakuwa watangazwe najua wanapotangazwa kuna kuwa na unani zaidi hata wale wanayefuatia baadaye wanakuwa na changamoto wanataka wafanye vizuri ili na wenyewe watangazwe Vida Selin ni mwanasaikolojia wa watoto na hapa anaeleza athari zinazoweza kujitokeza uh, kubweteka kupo. Lakini sio kubweteka tu kwa hata shule. Hata shule performance zao zinakuzitanza kuwa ziko za kawaida. 
kwa sababu ushindani siku zote ndio unaleta manufaa eh? ukifanya kitu chochote hata kwenye mitihani ukisoma lazima ufanye mitihani ili uweze kufanya nini kujipima Krista Roye Mamu ni mmoja kati ya wamiliki wa shule jijini Dar es Salaam anaweka bayana maoni yake juu ya mabadiliko haya haitapunguza ushindani itapunguza ushindani kwa maana ile ya kukaribisha watoto lakini kwa mtu anayejitambua ufundishaji utakwenda vizuri sana ili uweze kuonekana kweli maana sasa si wanatoa matokeo mtoto kapata A kapata B kapata nini wanatoa hizo grades na hizo GPAs lazima walimu atafanya vizuri na kama wanasimamiwa vizuri shule zote za serikali na za binafsi ni mpango wa taifa kuhakikisha elimu ya Tanzania inakuwa bora kila kunapokucha hivyo kutathmini na kuangalia wapi elimu imetoka na inapokwenda ni jambo la busara wadau wa elimu na wazazi jukumu ni moja tu kuhakikisha elimu inapaa juu na juu zaidi Shakira Mtambo TBC Tarifa ya Shakira Mtambo ikiangazia uh, maoni baadhi ya watu wakiwa nazungumzia kuhusu kutotangazwa kwa shule bora na kila mmoja akiwa na mtazamo wake sasa ah uh, hai Abel Onesmo tuendelee na tarifa mambo ni mengi mambo ni mengi muda mchache muda ni mchache ya kutosha sawa Akika katika ripoti ya tatu eh, bado tukisalia katika swala hilo ambalo tumetoka kulitazama muda mfupi iliyopita eh, TBC imefanya mahojiano maalumu na uh, kaimu katibu mtendaji wa baraza la mtiani Tanzania Athumani uh, Amasi ambaye yeye tumezungumza naye na amezungumzia kuhusiana na utaratibu mpya wa kutotangaza wanafunzi pamoja na shule kuwa umefanyika tathmini muhimu kabisa mwandishi wetu Ana Mwasoke ameweza kufanya naye mahojiano tuangalie naye ni kwamba matokeo ya sasa yana utofauti huo ukilinganisha na mwaka jana. Kwa hiyo unaweza kukuta somo hili labda umefaulu vizuri zaidi, faulu umeongezeka kwa kiwango hicho japo ni kidogo lakini umeongezeka. Tunaona kuna tofauti katika utangazaji wa matokeo mara hii ukilinganisha na miaka mingine uh, tulizoea kuona shule kumi bora, tulizoea kuona wanafunzi waliofanya vizuri uh, kitaifa. Uh, nini ambacho kimeleta huo utofauti au sababu ni zipi? Mazoea ni sawa lakini wakati mwingine kila kitu unapokifanya unachokuwa unakifanya baada ya muda fulani lazima uangalie bado kinaendelea kuwa na tija au hakina tija tena na mambo mengi huwa tunafanya review kila mambo huwa tunafanya review kwa hiyo utaratibu ule tumefanya review na ni kwa maana kwamba tumeuhuisha na kuangalia umekuwa na tija au umekuwa au una athari hasi kwenye 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 uendeshaji wa mitihani ya kitaifa na tumebaini kwamba umekuwa zaidi na asa, athari hasi kuliko pengine athari chanya lengo lake hasa la la la, la utaratibu huo ilikuwa ni, 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 ni kwanza ilikuwa kuleta ushindani na kwamba kwa kwa, kwa kwa matumaini kwamba watu wakishindanishwa watafanya juhudi zaidi na hivyo watajifunza wata, wata zaidi na pengine kuongeza ufaulu. Malengo haya ndio yalikuwa athari chanya kwa mitaleta ushindani na through kushindana yani watu watajitahidi zaidi na huenda wakasoma waka zaidi na kufanya vizuri zaidi. Lakini sasa kilichobainika kilichoonekana tumekuwa na kume, kumekuwa na shule baadhi ya shule na, na, na katika ushindani tunashindanisha shule zote shule zote za, za serikali za private na zingine za, za seminari na shule za, za mashirika ya dini sasa tunapozishindanisha baadhi ya baadhi ya, ya na, na kutoa na kutangaza tunapotangaza tumewavutia wadau hizi shule kufanya vizuri ili ionekane ya kwanza lakini katika mikakati yao ya kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri tumekuja kubaini kwamba baadhi ya shule baadhi ya shule zimekuwa na mikakati ya kufanya udanganyifu ili waongoze na wakisha kuongoza watatangazwa kuwa ni shule inaongoza au kumi bora 
na kwa kufanya hivyo unajua maana yake hasa kwa shule za private sasa pengine hapo hapo ningependa kufahamu uh, umezungumzia swala la udanganyifu lakini tunajua serikali ndio inawajibika kusimamia ili udanganyifu usitokee sasa kwa nini uh, udanganyifu unabainika kwenye hizo shule nataka niseme wanaosimamia sawa ni serikali ni wasimamizi ambao wanatoka shule za serikali lakini pia ni watumishi wa serikali lakini nataka niseme watumishi wa serikali ni binadamu kama binadamu wengine. Kwa hiyo baadhi ya wasimamizi wamekuwa wakirubuniwa na wakuu wa shule wenye nia of na hivyo kusababisha kujiingiza kwenye udanganyifu. Na nafikiri katika watu ambao walifanya udanganyifu tumekuwa tukiwasomea wakati wa kutangaza matokeo kwamba hawa wamejihusisha na udanganyifu na ni watumishi wa umma. Kwa hiyo kuwa mtumishi wa umma haizuii mtu kujihusisha au ku, 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 kujihusisha na udanganyifu ni tabia na uzalendo au uadilifu zaidi ndio unaweza kumfanya mtu asifanye udanganyifu uh, uh, wadau wana maoni tofauti wengine huko mitandaoni wanadai kwamba pengine hatua hii imefikiwa ili kuficha udhaifu katika shule za serikali hususan sasa tutafichaje udhaifu wakati matokeo yako hadharani hao wanaohoji hivi matokeo yako hadharani tunaficha udhaifu upi kwa sababu sasa hivi tunatoa matokeo na kila, ma, kila 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 shule matokeo yako wazi hadharani. Sasa tunaficha nini? Kwa sababu kila mtainua anajiona, kila shule inajiona na kila shule inaona GPA yake. Sasa, sasa kama hivyo ndivyo ina maana kwa upande mwingine pia kwenye ushindani wa biashara matokeo kwa sababu yanaonekana shule zinazofanya vizuri si zitaonekana pia. Na hivyo sitegemei kwamba mtu atalalamika kwamba atuja 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 biashara imedondoka. Sasa kwa hiyo kama kama e, sawa inaonekana iliyofanya vizuri itaonekana na hii mbaya kufanya vizuri itaonekana. Lakini sisi tunaona kwamba kuzitangaza kwamba hii imeongoza na hatuna sababu ya kufanya hivyo. Haina tija. Mm. Ni mwandishi wetu huyo Ana Mwasioke akifanya mahojiano ma Alum pamoja na Kaimu katibu mtendaji wa baraza la mtiani Tanzania Nekta eh, kizungumzia kusiana na swala hili ambalo limeleta gumzo na kuleta utata katika mitandao kijamii na maeneo mbalimbali ya kupitia magazeti tumeona pia wakizungumzia swala hilo lakini wao wakisema kwamba wamefanya tathmini ya muda mrefu na kubaini kuna changamoto ndio maana wameweza kuto kutangaza shule pamoja na wanafunzi ambao wamefanya vizuri eh, kama ambavyo tumetoka kuwasikia mm -hmm. eh, kila ambacho kimeendelea hapo no. na majibu ndio hayo Ah imeisha hiyo. Imeisha. Eh mm. kuna, kuna jamii jadala tena hapo. Hakuna. Mm. Imeisha. So. Imeisha. Mm. Majibu yote yametolewa no. tumesikia na maswali ya msingi yameulizwa. <laughs> mm. Bila shaka umemaliza. Nimeitimisha. Ave nimeitimisha mm. hivyo. Mm. Sawa. Sasa eh, kufuatia taarifa iliyotolewa na ubalozi wa Marekani hapa nchini kwamba kuna viashiria vya ugaidi. Serikali ya Tanzania nayo imetoa taarifa rasmi kwa wananchi kwamba nchi ipo salama. Taarifa zaidi na Renata Mzanje. Ilianza uvumi mnamo Januari 24 mwaka 2023 ambapo baadhi ya vyombo vya habari vikaripoti taarifa za uvumi huo kutoka ubalozi wa Marekani kutoa tahadhari kwa wananchi wake kuhusu viashiria vya ugaidi na machafuko. Kufuatia taarifa hiyo Januari 25 jeshi la polisi likatoa tamko. Nikipenda kutoa taarifa kwamba hali ya ulinzi na usalama baada ya taarifa ya jeshi la polisi waziri wa ujenzi na uchukuzi profesa makami mbarawa naye akatoa taarifa kwa umma kuwa taifa liko salama na anga la Tanzania ni salama wakati mwarobaini wa uvumi huo ukifanywa kazi na mamlaka zinazohusika hapa nchini Januari 29 mwaka huu shirika la ndege la KLM liliomba radhi kwa kuchapisha taarifa ambazo hazikuwa na ukweli kuhusu machafuko. Baada ya yote hayo, hii leo makao makuu ya nchi Dodoma kumefanyika kikao cha mazungumzo kati ya waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Dr. Stagomena Taxi pamoja na mabalozi wanaoziwakilisha nchi zao hapa nchini ambaye amejitokeza mbele ya wanahabari baada ya kikao hicho Madhumuni nimekutana nao asubuhi hii tumezungumza vizuri kabisa cha kwanza ilikuwa ni kuhakikishia kwamba nchi yetu ni salama kabisa 
hakuna matatizo ya kiusalama lakini la pili ilikuwa pia kuwashukuru wale wote ambao waliendelea na shughuli zao kwa sababu kwa taruki ile iliyotokea barozi zote zingeweza kufunga barozi zote zingeweza kuambia watu wao msije Tanzania kuna machafuko lakini waliendelea wote wamekiri kwamba waliendelea kufanya kufanya kazi kama kawaida na waliweza kuwa taarifu nchi zao na nchi zao ziliendelea kuja Tanzania kwa hiyo athari ikawa imepungua nataka kutumezungumza ni kwamba kama nchi tunazo taratibu za kufanya mawasiliano ya aina yoyote ile kwa hiyo taratibu hizo zizingatiwe na hapa msisitizo zaidi unawekwa juu ya hali ya usalama wa nchi naomba tu ni wahakikishie wa Tanzania wote na dunia nzima kwamba Tanzania ni salama hakuna matishio yasiyo ya kawaida na kwamba hakuna machafuko ndani ya nchi yetu swala la ushirikiano katika mawasiliano ili kuendeleza usalama na nchi ni jambo lililowekewa msisitizo na dr Stagomena Taxi Renata Mzanje TBC Haya Tanzania ni salama na kwa mujibu wa Vienna Convention ya mwaka 1961 kila nchi ipo huru kutangaza mambo yake na unaposema usalama hakuna mwenyekiti imekuwa kitafakari mbali sana mm. uh, sisi ni nchi na, na, ni nchi tuna mamlaka zetu mm. uh, kwa hiyo unapoingilia kwenye mamlaka ya mtu mm. ah, ni maswala ni maswala diplomasia haya lakini unapoja kwenye nchi ya mtu yaani mimi kwenye nyumba yako afu niseme zaituni kwake si salama, e, si salama. <laughs> itatotokea hapo <laughs> ila waziri mwenye dhamana na masuala ya uh, uhusiano wa kimataifa na ushirikiano wa Afrika Mashariki ameliweka vema lakini ah, ndio dunia taharuki mm, taharuki lakini si busara sana mwenyekiti mimi mm. kuja kumtangazia nyumba yako kwa mm. Kwa 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 kuna kuna ni haya mimi nitimisha hivyo haya tuende katika ripoti ya tano na tukitoka kwenye swala hilo la ulinzi na usalama tunaelekea katika sekta ya elimu na katika elimu tunatazama uh, tayari mkula wa masomo kwa mwaka 2023 na tatu ulishaanza na baadhi ya mchaka mchako walikuwa ni kwa wakuu wa wilaya wakuu wa mikoa kukimbizana na wale ambao wanakuwa wamepangwa kuripoti katika shule fulani lakini unakuta mzazi alikuwa na mipango mingine tofauti na kumpeleka mwanafunzi au mwanaye shule sasa huko Kagera mkuu mkoa huo Albert la mila ameagiza kuchukuliwa hatua kwa wazazi wote ambao wamejihusisha na kuwatorosha wanafunzi uh, wawili waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza na kwenda kuwaozesha. Hivi watu bado wanafanya hivi? Ah, mambo yapitwa na kati. Tumsikilize mm. kwanza Albert Chalamila. Yuko karado. Lakini kwa uliza wazazi wanasema yuko mwanzi. Lakini vile ni wani anafahamu. Na ni wani anafurukuta wakati hii kuweza kuwatetea wale wazazi waliotorosha na kuozesha hawa sasa RPC mtafeni diwani wa Ibera kama diwani wa Ibera ushahidi wote nao hapa kwamba kuna diwani wa hofu wakati fulani katika mashauri zetu ambao wanatetea wahalifu na wapo namna hii kama feli pia na wazazi wa ubiti ushahidi nao hapa kama hawa hao wakaishia kwa namna sahihi wakoshikiana wapeleka wapo mbiti hao na kama wameolewa chukue hatua za haraka kufikishwa mahakamani angekuwa ni Hmm. balozi wa pamba kwa sasa hmm. aliyekuwa mkuu mkoa wa, wa Tabora Toronto <laughs> Magrey Magrey sukuma ndani sukuma ndani hai tumekamilisha hivyo mtazamaji katika tano za jambo za saa ya pili ya jambo Tanzania asante kwa kuendelea kufuatilia matangazo haya kupitia kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii kwa wembe umeendelea kutuandikia maoni yako TBC online ndo anwani yetu kwa Facebook Instagram Twitter pamoja na YouTube na viunga vya Okay, tunakamilisha hivyo katika tano za jambo sasa tunaelekea katika mwezi wa mama tunafahamu kwamba kilele kilikuwa tarehe 27 ambayo ilikuwa ni tarehe ya kuzaliwa kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Solo Hassan lakini bado tunaendelea na leo ndio tamati kwa hivyo leo tunaenda kuanua virago vya mwezi wa mama
katika mwezi wa mama pamoja na jitihada mbalimbali ambazo zimekuwa zikifanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya rais Dr. Samia Sulu Hassan tumetazama moja tu kubwa ambalo uh, limekuwa likifanywa kwa muda mrefu na ni utunzaji wa mazingira lakini kuupanda miti kuhakikisha kwamba tunaendelea kupambana na athari mabadiliko ya tabia nchi na kwa kuliangazia hilo tumeona namna ambavyo mdau mkubwa sana wa mazingira uh, rais Dr. Samia Sulu Hassan amekuwa akifanya jitihada mbalimbali. Sasa katika kipindi cha mwezi mzima tumekuzungusha kwa maeneo mbalimbali, mbali. mikoa no. takriban yote kuhakikisha kwamba kampeni hii ya upandaji miti ina za matunda mm. ama tuseme inafanikiwa. Sasa no. leo tunahitimishia Dar es Salaam na tunajiunga na Joseph Bura akiwa anatazama kuhusu upandaji wa miti katika shule ya sekondari Kipunguni Ilala. Joseph Bura Habari za asubuhi karibu katika Jambo Tanzania nikiona wanafunzi hapo nyuma na kumbuka wakati ambao sisi tulikuwa tukienda parade nimekumbuka zile morning talk mm, morning speech kichaguliwa unaenda pale <laughs> jamani haya karibu bora Asante sana uh, Zaitere Khamis na timu nzima ya Jambo Tanzania kama ulivyosema kwamba unajikumbusha enzi zako za kuvaa sketi nzuri za shule wakati wewe unasoma uh, noti zako vizuri sana ndivyo walivyopendeza wana mazingira hawa wa kesho na wako tayari kabisa kwa lile zoezi ambalo tumelianza tangu tulipoanza January mosi mpaka leo tunatamatisha January 31 na kama ulivyotambulisha tupo katika shule ya sekondari Kipunguni katika kata ya Kipunguni jimbo la Ukonga katika manispaa ya Ilala jiji la Dar es Salaam tunahitimisha hivyo leo hii na hapo unao waona wanafunzi wana mazingira wa kesho tayari wamekwisha kujipanga kila mmoja akiwa na mche wake wachanga mfu sana hawa ndio tunao watayarisha kwa kuhakikisha kwamba tunatunza mazingira yetu na kesho njema kesho ya Tanzania ya kijani inakuwa tayari kabisa na hapa tuko tayari kabisa na kama unavyoona mwalimu mkuu shule hii anaendelea kupanda mti na wanafunzi wengine pia wakiendelea kupanda mti wapo pia na watu wa TFS lengo letu ni lile lile kama tulivyo pita nchi nzima kuendelea kuhamasisha upandaji miti na kwamba si kupanda miti tu ni tunatunza miti hii ili iweze kukua na kustawi vizuri sana na lengo kusudiwa liweze kufikiwa kama ni kupata matunda kama ni kupata mbao kivuli lakini pia tupate ile hewa safi kabisa ya oxygen ambayo tunahitaji ili tuwe tayari kwa ajili ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Ni zungumze na wana mazingira wa kesho wako tayari kabisa hapa watajitambulisha. Wamejipanga wengi sana hapa lakini kadri uh, muda utakapotosha tutawapa nafasi. Habari za asubuhi bwana. Mambo vipi? Oa. Kuko fresh? Sana. Eh unaitwa nani? Hai kwa majina naitwa Hansen Dramba. Natokea shule ya sekondari Kipunguni. Uko kidato cha ngapi? Cha tatu. Aha, kidato cha tatu. Huu mtu unaoshika mkono na kwenda kuupanda, unajua umuhimu wa kupanda miti? Ndiyo. Eh niambie. Wa Tanzania wanakutazama kwa sasa, niambie. Kupanda miti tunaleta mvua. Napata kivuli. Eiva. Na eh? Ndele ha, tuishi hapo. Hamna matunda wala mbao. Tunapata mbao. Aha, umesahau kwa hadhi ya point. Na wewe unaitwa nani? Kwa majina naitwa Noel Philip. Natokea nasoma shule ya sekondari Kipunguni. Ehe, umuhimu wa kupanda huu mti? Miti utusaidia kuleta mvua, utupa kivuli, utupatie ambao na matunda. Alafu unatizalisha hewa ya oxygen ambayo inasaidia kusurvive. Ehe. Ah, inasaidia kusurvive. Anazungumza kimombo kidogo ili tuendelee kuishi katika maisha yetu ya Tanzania. Safi sana. Ehe, mpendwa hapa niambie mama Samia wa kesho na mti huu utaupanda na kuustawisha? Unajitambulisha? Kwa majina naitwa Angelina Dennis natokea shule ya sekondari Kipunguni nipo kidato cha tatu. Mhm. Mm Muhimu wa kupanda mti huu? Mti huu utusaidia kupata kivuli, utusaidia kupata hewa safi, pia majani yatakapoanguka yataoza na kutengeneza mbolea. Asante. <laughs> Nyumbani kuna miti mmepanda au hamna eneo la kutosha? Tumepanda. Tumepanda. Hebu zungumza na wazazi waeleze kuhusu muhimu wa kupanda miti. Wazazi ni tunawashauri ambao amejapanda miti, tunawashauri kupanda miti kwa sababu ina inatuletea vitu vingi inasaidia kama ndio tumesema kupata kivuli na hewa safi. Asante sana. Nizungumze na mwingine pia. Hebu zungumza na wadogo zako ambao wako nyumbani lakini pia na wazazi na walezi waeleze tupande miti kwa sababu gani. Kwa majina anaitwa Sandra Naso Rintu natokea shule ya Kipunguni Sekondari. Hapa nimeshika huu mti. Nitakapokwenda kuupanda na utakapokuwa huu mti ukikuwa unatupatia hewa safi, hewa ya oxygen pia hii mti ikiwa inafanya
mcha, ikiwa inafanya mchakato wa kujitakia chakula utumia hewa ya carbon dioxide ambayo sisi kwa binafsi hatuihitaji kwa hiyo inapotumia hiyo hewa na tuondolea sisi hewa chafu ambayo huwa sisi tunaitoa wao huwa wanaitumia miti hii kwa hiyo tunakuwa wanatuondolea hewa chafu pia hii miti inatusaidia baadhi ya miti ni kama na ni dawa dawa za asili kuna watu wanatumia hii miti hii wanapata dawa na wanapona bila kwenda ni, ni, ni dawa ya asili kiufupi na tatu miti hii utusaidia kupata matunda kama vile machungwa Asa, maembe asante asante sana Sandra anajitahidi sana kwa kweli bila shaka mmepata ujumbe wa Sandra jamani umemwelewa Sandra Dio. na wengine wote Dio. Sante sana lakini sasa hebu tusikie kwa mwalimu ambaye anahakikisha kwamba mti huu alioupanda unakuwa na atawasimamia wanafunzi wake kuhakikisha kwamba hii miti inastawi vema sana. Mwalimu habari za asubuhi na karibu ujitambulishe na walimu wenzako nchi nzima wanakutazama leo kuhitimisha zoezi letu hili. Miti mliopanda itastawi. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa majina yangu naitwa Justin Jason, ni mkuu wa shule ya sekondari hii Kipunguni. Tumefurahishwa sana na ujio wenu. Tumefurahishwa sana na support yenu kwa sababu shule yetu haikuwa na miti. Lakini tunamshukuru sana mama Samia Hassan Sul rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kufadhili hii zoezi. Labda niseme tu ndugu mtangazaji, mti ni kitu muhimu sana katika jamii. Kwanza tunasema mti unatupatia kivuli, mti unatupatia hewa safi, mti unatufadhia mvua. Lakini pia tunapata matunda, tunahitaji nyumbani mbao na vitu vingine vingi. Lakini kama ulivyotangaza kusema wanafunzi wangu, miti pia tunakuwa miti tunapata dawa na vitu vingine. Miti inatusaidia kutunza ardhi, kwa kuzuia mmengonyoko na vitu vingine. Kwa kweli sisi tumefurahishwa sana na napenda ni waahidi tu wa Tanzania. Kwa miti hii tuliyopewa, tutaitunza kama ukumbusho kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba siku moja alitujali na watoto wao itakuwa ni kumbukumbu nzuri kwamba siku moja alishakuwa mama rais mwanamke shujaa ambaye alikumbuka kipunguni pia. Asante sana. Uh, lakini nyumbani mwalimu una miti ambayo nayo umepanda katika maeneo yako? Ninayo. <laughs> kabisa. Ninayo. Aha, kwa sababu wanafunzi wanajifunza. Wana wana mazingira. Hodari kabisa. Na kushukuru sana. Naambia pia kuna mwalimu wa mazingira. Pengine uh, tumfikie pale pale alipo. Uh, naye amepanda mti wake. Kwa hiyo tutahakikisha siku nyingine tukipita huu mti wa mwalimu upo. Mwalimu habari za asubuhi na zungumza na Watanzania. We tunaambia ndio mwana mazingira na mwalimu wa mazingira. Hii miti utasimamia wanafunzi ikuwe na wakwako au wakwako utakao kwanza kukauka. Karibu sana ujitambulishe. Ah, uh, asante sana ndugu mtangazaji. Kwa majina anaitwa Mwalimu Malo Kimacha. Ndiye mwalimu wa mazingira au idara ya mazingira katika shule hii ya Kipunguni Sekondari. Kwanza nimefarijika na ujio wenu. Nimefarijika na ujio wa TBC lakini pia nimefarijika na ujio wa wakala wa misitu Tanzania. Kwa sababu wametutia moyo kulingana na eneo letu lilipokuwa lilikuwa halina miti. Lakini sasa nikiwa kama mkuu wa idara ya mazingira nitashirikiana na ndugu walimu pamoja na wanafunzi kuhakikisha kwamba tunatengeneza vikundi vya wana mazingira shuleni. Lengo ni kwamba viweze kuitunza hii miti na hatimaye kuweza kustawi. Lakini pia Tunafanya hivi ili kuweza kumwenzi mama yetu Samia Suluhu ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu yeye alianzisha na sisi tunamalizia. Lakini kingine pia tunawaomba hawa wakala wa misitu Tanzania wasituache ili kuweza kutufanya sisi tuweze kufanikiwa hii miti ikakuwa maana wao wana utaalamu zaidi ya sisi. Na kama unavyoona eneo hili ni korofi lina lina asili ya chumvi. Kwa hiyo tunahitaji utaalamu zaidi juu ya upandaji wa miti juu ya kuitunza ili iweze kustawi. Kwa hiyo mimi ni wahakikishie tu kwamba miti hii itakuwa. Na miti itakuwa kabisa na tutapata kivuli ili watoto wetu waweze kufly, wasome katika mazingira mazuri ambayo ni tulivu na na hata wakati mwingine ndege usiku ukija utaona ndege wanaruka ruka hapa wana fly kwa sababu Mimi tutapita tena mwakani kuona hii miti ipo. kabisa ni wahakikishie kabisa kwamba kwanza itakuwepo miti. Nikushukuru sana mwalimu Kimacha ametuhakishia kwamba miti itastawi lakini nihitimishe ni mjadala huu na wana TFS wa kwa misitu Tanzania ambao ndio wanahakikisha kwamba wanatunza mazingira yetu lakini pia ndio wale usaidia kuhakikisha kwamba hii miche inafika katika shule hii ya Kipunguni shule ambayo kwa kweli mazingira yake bado yanahitaji miti ya kutosha na miti ya kutosha ili iweze kustawi sasa atuambie tunaye bi Agnes Ngailo Agnes mambo vipi habari za asubuhi na wana TFS eh, karibu sana Asante salama mwandishi mm -hmm. na shukuru kwa ajili ya nafasi hii kwa sababu sisi TFS tunahusika na uhifadhi wa mazingira lakini peke yetu sisi hatuwezi kwa hiyo kwa nyie watu wa TBC 
kwa kuwa ni waandishi wa habari na taarifa zinafika maeneo mengi meungana na sisi kwa ajili ya kutangaza umuhimu wa upandaji miti na utunzaji mazingira kwa jumla kwa hiyo mwezi huu mwezi wa kwanza ambao ni tunaweza tukauita mwezi wa, wa mama sisi pamoja na waandishi wa habari wa TF wa TBC tumeungana kwa pamoja kwa ajili ya zoezi zima la kupanda miche ya miti ya aina mbalimbali na kazi mbalimbali mbali. katika wilaya wilaya takriban zote za Tanzania. Kwa kwa hilo ni wapongeze nyie kwa ajili ya ushirikiano wenu. Hmm. Jiji la Dar es Salaam, mahali ambapo shule hii inapatikana ina uhitaji mkubwa sana wa, wa miche kwa sababu tukiangalia hakuna miti kabisa bado. Miche hii mlioleta ni mingapi na mtaendelea kuwatembelea angalau kuwapa darasa wana mazingira hawa kesho? Nashukuru ndugu mwandishi. Miche tulioleta leo ni miche ya moja na tumeona ni kweli jiji la Dar es Salaam sana sana mazingira ya shule nyingi hayana miti lakini tunaahidi kwamba tutaleta miche mingine tutaendelea kuwafundisha wanafunzi hawa ambao wanaonekana ni wana mazingira wazuri sana wa kesho umuhimu wa kupanda na kutunza miti na tutaifuatilia kwa ukaribu kama mkuu wa shule alivyowaahidi kwamba miti itakuwa na sisi hatutakuwa nyuma yake tutamfundisha namna ya kuitunza kwa sababu wakati mwingine miti ina changamoto nyingi lakini tunaahidi tutakuwa pamoja naye Sante sana ni Agnes Ngailo Mhifadhi misitu kutoka TFS wakawa misitu Tanzania kutoka wilaya ya Ilala na hapa ni shule ya sekondari Kipunguni katika kata ya Kipunguni Jimbo la Ukonga katika manispaa ya Ilala jiji la Dar es Salaam ni kamilisha hivyo wana Kipunguni mnasemaje Sisi ni wana mazingira Zaitunu Khamis bila shaka wamepata salamu hizo. Hawa ni wana mazingira wa kesho na wanasema wako pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluh Hassan, mwana mazingira na wanasema tutunze mazingira ya tutunze nasi jambo Tanzania. Tunashukuru sana tunavohitimisha hivyo kampeni yetu ambayo tulianza tangu Januari Mosi na leo tunahitimisha hapa katika shule hii ya sekondari ya Kipunguni jiji la Dar es Salaam kwa sababu ya idadi kubwa ya watu tunahitaji oxygen safi kabisa kutokana na miti ambayo imepandwa hapa. Mimi ni Joseph Bora kwa niaba ya timu nzima Ibrahim Chawe msimamizi pamoja na mpiga picha wetu ni Deus Njata. Ni shukuru sana tunahitimisha hivyo kutoka Kipunguni Sekondari na rejesha Dar es Salaam katika sura zetu za kurushia matangazo mikocheni Dar es Salaam. Zaituni Khamis Musa Twangilo na timu nzima ya Jambo Tanzania. Kazi kwenu na karibuni Kipunguni. Hi. Um sa sa. Kika. makofi ni ya kuongeza kazi nzuri ambayo imefanywa na Joseph Mura Ibrahim Chawe na Leo Simjata katika kipindi cha mwezi mzima wametupitisha katika maeneo mbalimbali lakini wamehakikisha kwamba tumeshuhudia miti imepandwa lakini bila kuwasahau TFS wakala huduma za misitu Tanzania na wenyewe pia wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba wanatoa msaada pale ambapo unahitajika katika kuhakikisha miti inapatikana ya miti inayopandwa lakini wametuhakikishia kwamba miti hii ambayo imepandwa katika kipindi cha mwezi mzima katika kampeni ya mwezi wa mama itakuwa kwa hivyo na sisi tuna wajibu wa kuendelea kufuatilia tunakamilisha kwa heshima na taadhima mabibi na mabwana mwezi wa mama mmekwisha mm, mmekwisha eh, lakini eh, kikubwa eh, sisi hizo ni ule ule mm. miti tuliyoipanda ikuwe tu, tu, na tu, mm. tuitunze mm. ili tukirudi tena mwakani basi tuendelee na miti mingine mm -hmm. yeah. Lakini pia kingine kuna miti ambayo imepandwa katika baadhi ya shule ni miti ya matunda. No. Kwa hiyo itakuwa ni chacho pia ya wanafunzi eh, kupenda kufika shule kwa sababu no. unajua tena matunda za mbarau, shule za mbarau, maembe, mipapai. Basi eh, jambo jema. Sawa. Mm. Hmm. Matikiti au oh, tikiti eh? alipandi ah, kwenye aliyoto ah, 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 <laughs> Matikiti Matikiti mboga. Mboga. <laughs> Haya, sawa. Mboga. Haya, sawa. Mzee wetu wekamilishia hivyo. Asante kwa kuendelea kutuandikia maoni yako. Tutaendelea kuyasoma. Tafadhali endelea kufanya hivyo. Sasa tunaenda katika anwani yetu nyingine muhimu kabisa na tunaelekea kutufahamu kile ambacho tumekuandalia katika meza yetu ya majadiliano kwa siku ya leo katika mahojiano na moja kwa moja leo tunazungumza kuhusu utaratibu wa kuomba leseni za biashara kundi 
kundi A wana majimui wanasema no, ni A eh A mimi najua ni kundi A na sisi wana majimui ni kundi A wana majimui wanasema kundi A ehe na wenye dhamana ya kutupitisha hapa tunafahamu kwamba ni Brella no. mhm mm tunaungana na sweetness madata eh sweetness mm. ndio anaitwa sweetness sweetness bila shaka nyewe mtakuwa mnamuita sweet si ndio eh atakuja kutuambia hapa na jina jina wali na kiss watu walivyo na jina wali na kiss jina lina kiss kwa mimi nataka kusemaje ah yaani kwa jina hapo na zaitu na kiss vile zaitunia eh aha kwa hiyo sweetness ah akija tutaona sweet eh eh umo umo sawa sweetness karibu sana naomba tu wazoee hawa wana majumui kwa sababu ndivyo alivyo Karim sana kujamii. Ah. Sogea hapa. Karim sana bwana. Unajua tulikuwa tukitoa majina kulingana na eh. wakati. Eh. Kwa majina yanatoka wakati, <laughs> matukio. Sawa, so, habari za asubuhi. Salama, nashukuru. Kumekucha, kumekusha. Sweetness Madata ndio huyu mtazamaji ni afisa leseni kutoka Brela. Salamu nyingi sana za kwako kutoka kwa mtazamaji lakini hata Joseph Lokiko pia anakusalimia anasema yeye anakuita sweet. Si wanakuita hivyo eh? Yeah, sweetness, sweetie mm. yote ni majina yangu. Asante. Sawa. Ah, yeah. <laughs> 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 ni mfrai sana. Mimi ni mfrai jina. Ni jina. Ni jina. Lakini lina kiss. Eh, lina kiss. Eh. Sawa. Eh, sweet tuanze ku kwa kufahamu kwamba kwanza leseni za biashara katika hili kundi ambalo mnaliita A uh, ni okay. leseni za aina gani lakini kuna makundi mangapi mengine tuna A mpaka Z labda au kuna A B C na vingine kama hivyo karibu sana Asante nashukuru uh, B Zaituni kama walivyonitambulisha naitwa Sweetness Madata ni afisa leseni kutoka wakalao sajili wa biashara na leseni kwa kifupi brela. Uh -huh. Na siku ya leo tumepata dhamana ya kufika hapa kwa ajili ya kuifahamisha watazamaji na watanzania kwa ujumla wake utaratibu wa kupata leseni ya biashara kundi A. Brela ina ina majukumu mbalimbali ambayo ina na huduma mbalimbali ambazo inazitoa. Moja hapo ikiwa ni hii ya utoaji wa leseni ya biashara kundi A na kuwafahamisha tu watazamaji leseni ziko makundi makuu mawili kuna hizi ambazo zinatolewa na umbrella kwa maana leseni za biashara kundi A na kuna leseni za biashara kundi B au tuseme ba ambazo zinatolewa na serikali za mitaa chini ya mashauri husika kwa hizi kundi A tunasema ni leseni zenye sura ya kimataifa ya kitaifa na kimataifa ama ambazo zinatokana na maamuzi ya kisera katika ngazi ya kitaifa au kimataifa. Kwa kuna shughuli mbalimbali za kibiashara ambazo huwa zinaendeshwa na leseni yake inatolewa brela kwa maana hiyo biashara inafanyika ama ni biashara ambayo inafanyika katika taifa zima anapata leseni ya biashara kundi A ambayo anaweza kuitumia na katika kwa mfano kama anafanya biashara hiyo katika mikoa mbalimbali wenda ni Dar es Salaam, mikoa mingine Moshi, Arusha na ofisi yake kuu iko Dar es Salaam atapata leseni ya biashara moja lakini katika matawi hayo mingine yote atakuwa na leseni ya tawi ile leseni ndogo kwa ajili ya shughuli ile ile moja hapo ni kwa ngazi ya, ya kitaifa kwa ngazi ya kimataifa kuna biashara ambazo zinavuka taifa biashara ambayo wanafanya inaenda ya mataifa mbalimbali mbali duniani. Kuna watu wanapeleka bidhaa nchi za nje wanaingiza bidhaa kutoka ndani ya kutoka nchi za nje kuingiza ndani ya, ya, ya Tanzania. Kwa mfano tunaita exportation importation kwa lugha ya Kiingereza. Hizo pia leseni ya biashara inatoka Brela na ndio leseni yenye sura ya kundi A. Natumaini hapo mtazamaji atakao mpata kidogo uelewa mm. utofauti koja na makundi hasa mawili hayo ya kundi A na kundi, na kundi B. B. Mm -hmm. Pamoja na tolewa na Brela nyingine serikali na serikali za mitaa za halmashauri. Sawa Musa. Naam, pengine katika hilo kundi au uliotaja kuna na kuna biashara za kitaalum au okay, wanasema kitaaluma, biashara za kitaalam na biashara za kawaida. Hebu e, hebu tutazame hapa tofauti hasa ni ipi tunasema biashara za kitaalam na biashara za kawaida. Tofauteke pengine ni ipi katika mganyiko wa makundi hayo biashara za kitaalam sije mm. kupata vizuri lakini mm. biashara ziko za aina mbalimbali no. kuna biashara ndogo ndogo ambazo labda za wajasiriamali wadogo wadogo mm. 
mtaanza kwa anauza matunda na na grocery yake na duka lake la reja reja unaona na mgeni anataka kufanya biashara hizo sasa ambazo labda anakuta ni za biashara kubwa za kimataifa za kimataifa mm. anatoa bidhaa nje anaingiza bidhaa ndani ya nchi anatoa bidhaa nchi za nje lakini kwa makundi haya kundi A mm. na kundi B haijazigao kulingana na utaaluma mm. wa biashara au ni kulingana na aina ya biashara husika mm. biashara inafanyika katika ngazi ipi ni ngazi tu ya mkoa peke yake au inaenda taifa zima kwa ujumla au inaenda inavuka taifa inaenda kwa ngazi ya mataifa mm. ndio hapo sasa unakuwa na utofauti ambazo zinatolewa na brela biashara ambazo ni za kitaifa na kimataifa mm na biashara ambazo na serikali za mitaa ambazo zinakuta za mkoa usika au nakuta katika municipal usika au tutazame hiyo ya kimataifa hiyo mm. ambayo tu, tuone uchangamkaji wa Tanzania kwenda huko nje na mambo yanaomba hizo liseni kumechangamka na ukizingatia saizi rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mara kwa mara amekuwa akienda nje kuhakikisha kwamba kutafuta wawekezaji hebu tuitazame hili na tukao tukizungumza na mwenyekiti hapa uh, mwenyekiti mpole kwa biashara zetu wakati mwingine bidhaa zetu zile vifungashio kwa mwenyekiti tukisema hivyo mm. tutazame uchangamfu wa Tanzania huko nje ukoje au ni, ni ule kwamba nchi sasa tunachangamka bara lake wazetu wanakuja kuomba liseni hapa na kufanya mambo Wa Tanzania wamechangamka lisizo za biashara zinatolewa na kupitia takwimu ambazo tunazo tunaona kabisa kwamba hizi fursa za uwekezaji ndani ya nchi na nje na nchi zinatumiwa ipasavyo. Ndiyo. Sawa so, tutazame pia uh, kwa namna ambavyo umeelezea tofauti kati ya biashara ambazo zinaingia kwenye kundi A na hizi ambazo zinaingia kwenye kundi B. Uh, ikitokea mimi sina elimu ya kutosha kama mfanyabiashara, mm -hmm. nikajikuta nimechanganya badala ya kusajili huku kwenye almashauri nikaenda Brela au kinyume chake, badala ya kwenda Brela nikasajili uh, huku. Kuna athari zozote ambazo naweza kupata au uh, kuna mwongozo wote naweza kupata bwana kwa biashara hii mm -hmm. nenda huku na utafata procedure labda moja mbili tatu. Ndio. Uh, utoaji wa lisenzi za biashara uh, sikusema awali lakini ambao niongezee zaidi mm -hmm. upo kwa mujibu wa sheria ya lisenzi za biashara mm -hmm. sura la 28 na kupitia sheria hii inatupa utaratibu na mwongozo wa jinsi ya kutoa lisenzi hizi za biashara na hata watumiaji wa, wa, wa sheria hii ambao ni sisi ambao tunatoa kumanda mamlaka za, za utoaji wa lisenzi za biashara lakini pia na wafanyabiashara pia ambao wanapata mm. hizo lisenzi za biashara Sheria iko iko wazi na mtu yote anaweza kaifahamu na kaweza kujua. Na kwa upande huu wa mgawanyiko wa lisenzi za biashara kundi A na lisenzi za biashara kundi B zenyewe zimegawanishwa kupitia sheria ya fedha ya mwaka 2014 ambayo imeweka jedwali leka orodha ya hizi lisenzi za biashara ambazo zinapaswa kutolewa na na Brela chini ya Wizara ya Uwekezaji Pendo na Biashara no. na ikaziwekea ada, ada yake pamoja na lisenzi biashara ambazo zinapaswa kutolewa na serikali za mitaa chini ya mashauri husika na ikaweka zile ahada zikazimeainishwa pale no. lakini kwa ziada pia sisi kama mamlaka ya utoaji wa lisenzi biashara tuna wajibu mkubwa na tunaotekeleza wa kuweza kufahamisha umma kama vile ambavyo tutakuta kwenye kimeni hichi no. ili kusiwe na ule sintofahamu niende wapi brela ama brela au niende serikali za mitaa no. kwa tunachukua futa mbali mbali kupitia nyuma vya habari kupitia uhamasishaji hata uh, majukwaa mbalimbali ya kitaifa na hata katika ngazi ya, ya, ya mikoa kwa ajili ya kuifahamisha umma ile za biashara zinatolewaje kwa mujibu wa sheria ipi utaratibu kanuni zikoje na zinasimamiwaje twende kwenye masharti a a kabla nataka kuzungumza na suiti ni mimi nitaka kufahamu kidogo kume hivi karibuni kulitokea moja ya kampuni ambayo ilikuja kwa mnaji wa kupata leseni kimataifa lakini likija na biashara fulani lakini baadaye ikaja kutokea sintofahamu e, ile kampuni ikae imejihusisha na masuala mengine ambayo baadaye watu wakaonekana wametapeliwa vipi sasa nitaka kujua sasa katika masuala haya ya leseni kwa upande huu mmejipangaje sasa au kuhakikisha kwamba haya mambo ambayo yalitokea yasiweze kujirudia tena kwa sababu mwisho siku mtu anaweza akaja kwa kupata leseni hiyo ya kimataifa au vipi kwa kunde A lakini akaja kwa mnajili wa shughuli nyingine kama hili nimeweza kuliona kwa ufupi tu naweza nikaelezea kwamba pamoja na kwamba tuna jukumu la kutoa leseni ya biashara lakini sheria hii hii ya leseni za biashara mm. uh, sura mbili na imetupa pia nguvu au uwezo wa kufanya ukaguzi wa 
leseni za biashara ili uweze kubainisha na kupata takwimu sahihi au taarifa sahihi ya nini kinaendelea katika hii ngazi sa fanya biashara ambavyo kupitia ukaguzi huu tunaweza ku kwa, 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 kwa katika hili katika hili jukumu sisi kama mamlaka ya tutoje licenza biashara tuna tumepewa uwezo wa kwenda kufanya ukaguzi katika maeneo ya biashara na kuweza kutambua na kuweza kubaini kama licenza ya biashara ambayo tumeitoa sasa inatumika sawa sawa na na jinsi ambavyo inatakiwa kutumika maana licenza kwa mfano labda mtu anatakiwa auze labda amepewa dhamana kupitia licenza ya biashara kwa ajili ya kuingiza bidhaa za viatu Mm. na labda na, na bidhaa za nguo nchini mm. Tanzania. Mm. Pale ambapo tunafanya ukaguzi tukafika katika eneo lake la biashara maana licenza ya biashara inatakiwa iwe imewekwa katika eneo la wazi. Tunafanya kutambua kwanza ni licenza ya biashara ipi imetolewa je ni licenza ya biashara sahihi kwa maana ya mamlaka ambayo imeitoa lakini pia ni aina ipi ya biashara inafanyika katika ile eneo je iko sambamba mm. na aina ambayo imeainishwa kwenye ile licenza ya biashara. Endapo tutabaini kwamba sivyo ambapo inatakiwa hivyo na hatua za kisheria zinafuata. Kwa hiyo hizi kaguzi zinafanyika mara kwa mara katika mm. mikoa mbalimbali nchini Tanzania ili kuweza kuweka kuhakikisha kwamba sheria inasimamiwa vizuri na inatekelezwa kwa pande wetu na upande wa biashara. Kwa epuka mm. hizo changamoto. Aha. Twende tu, tu kwenye masharti pengine. Kuwa kwenye kundi A au kundi B, mm. masharti ni yapi kwenye kupata leseni ya biashara bila shaka kuna, vi, kuna, kuna, kuna njia pale, kuna misingi lazima ili zaituni ya wezi kuwa kupata leseni ya biashara kama ni kundi A au B. Kuna yapi ya kuzingatia masharti, vitu gani natakiwa wenavyo? Masharti yapo na leseni ya biashara inaweza ikaumbwa na uh, mtu binafsi kama mimi sweetness madata na biashara yangu binafsi. Lakini pia kuna eneza kaumbwa na mmiliki wa jina na biashara kwa maana eneza kawa ni mmoja au watawawili wa tatu na inaweza kuwa na kampuni masharti yanatofautiana kulingana na hiyo aina ya ya muumbaji. Mm. Kwa upande wa mtu binafsi masharti yanakuwa mapungufu zaidi. Ya unatakiwa wewe unapokuja kwa leseni biashara uwe tukutambue wewe ni nani maana utualeze kupitia vielelezo vyako na inaweza kuwa ni kitu cha kuzaliwa chako kama ni mtanzania kama ni mgeni basi utakuwa unaleta passport kwamba uko na pamoja kama uko pia uko nchini Kialali usatupa labda kibali cha kukaa hapa nchini Kialali cha kuishi nchini Kialali lakini leseni ya biashara kama tutafahamu ni kwa ajili ya biashara na inatakiwa kwa mujibu wa sheria ambayo tumesimamia uweze kutoainishia shughuli yako hii unaendesha wapi kwa kwa kielelezo ambacho nakileta ni uthibitisho wa eneo hilo la biashara au ofisi ama unaimiliki utaleta hati ya umiliki wa ile eneo ofisi usika au umekodisha utaleta mkataba wa pango makubaliano ya kuwa na ile hilo lakini pia kama mfanyabiashara tunategemea kama utakuwa unatambulika una na mamlaka ya mapato Tanzania mjiandikishe kwa kweli ni mtu binafsi utakuwa na tin ya mtu binafsi sawa utaiwasilisha hiyo pamoja na hivyo lakini pia kuna biashara ambazo zinasimamia na mamlaka za usimiti, za, za uthibiti kwa mradi kwa ajili ya kuweza kuhakikisha mienendo mizuri ya, ya uendeshaji biashara. Mm. Biashara mbalimbali tutakuta kuna biashara za kitalii, bodi ya utalii, kuna biashara za vyakula, kuna shirika la viwango Tanzania. Kwa kama unafanya biashara hiyo ambayo inasimamiwa na mamlaka ya uthibiti itakupasa utulete kielelezo ambacho ni utambulisho cheti cha kutoka kwenye mamlaka ya uthibiti. Kwa mm. hiyo ni kwa mtu binafsi. Lakini havitofuatieni sana na mtu ambaye anapata msajili na biashara mbacho kitaongezeka hapo ni cheti cha usajili wa jina la biashara. Ituweze kujua kwamba wewe unafanya biashara zako kupitia jina la biashara fulani ambalo umeisajili Brella ambayo pia ni msajili wa majina ya biashara. Lakini kama ni wamiliki wa kampuni sasa ni wameungana wawili watatu wakasajili kampuni ili kuweza kufanya biashara kupitia kampuni hiyo tunategemea kwamba watakuwa na cheti halali cha usajili wa kampuni ambacho pia wakala wa usajili wa biashara Sendi Brella inatoa. Na pamoja na cheti hicho tutategemea utawasilisha pia katiba ya ya, ya kampuni husika ili tuweze kubaini ni shughuli zipi ambazo uh, mezi mezi sajili kupitia kampuni hiyo na kuweza kubaini pia ni wamiliki wa kampuni hiyo ni wapi ha, na pamoja na vielelezo vyenu kwa maana uthibitisho wa uraia wa wamiliki hao eneo lile ambalo umelitumia kama kampuni kwa ajili ya kufanya biashara ni lipi mnalimiliki basi tupeni cheti cha a uh, kama ile hati ya umiliki na mkataba wa pango nitajirudia kidogo kwa maana vingine ni hivyo hivyo tu chini ya kampuni kwa maana ya usambulisho wa kodi kama kampuni utaweza kutoa na kuambatisha kwenye mbele yako
Mnapata <laughs> swali hapo kwenye <laughs> kiti uh -huh. kwa maana kwamba Brera wanatakiwa wana maana hawafanyi kazi peke yao. Uhamiaji wapo hapo, umeiona mm. wizara mambo ya nje. Hasa napata hofu kwenye usafirishaji wa biashara haramu za binadamu <laughs> kwa wale ambao kampuni yetu mimi <laughs> na, na Zaituni. <laughs> Wakati <laughs> huo tumkumbushe <laughs> mtazamaji kwamba tunaye Fisa Leseni hapa kutoka Brela Sweetness Madata unaweza kumuita Sweet. Mimi naona kama jina la Sweet limenikaa zaidi no. kuliko Sweetness Madata. Fisa Leseni kutoka Brela na tunazungumza kuhusu uh, upatikanaji wa Leseni uh, kundi A ah. 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 eh, kwa mujibu mm. wa wana majumui lakini mm. nasema ni kundi A na kama una swali lolote unaweza kutuandikia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, Twitter lakini YouTube tutalipata kwa haraka zaidi uh, TBC online wa nani ambayo tunaitumia sasa wakati kizungumza hapa amezungumzia pia kuhusu kaguzi mm. wa hizi leseni ambazo wanatoa yeah. na awali alizungumza kuhusu uh, leseni ambazo zinatolewa na halmashauri yeah. lakini pia zinazotolewa na brela kwenye ukaguzi namna gani mnashirikiana na hizi halmashauri ili kuondoa ile eh, sinta fahamu kwa sababu leo wanaweza wakaja watu wa halmashauri au yeah. ambao wametoa leseni kesho wakaja brela na hapa katika tunafahamu Tanzania yetu tunavishoka tunamadalali yani mm. kila mmoja anatumia fursa kwa namna yake mm. vipi ili kumuondolea huyu mfanyabiashara shara mkanganyiko au mchanganyiko anashindwa kujua sasa leo mimi nitadili na brela kesho nitadili na hawa watu wa halmashauri mm. Asante Ushirikiano upo mkubwa kati ya brela pamoja na mamlaka za za serikali za mitako kuwa sisi wote tuna jukumu hilo hilo moja la kutoa leseni za biashara kwa mganyiko uliowekwa A na B mm. Hivyo na wajibu wa kuweza kuwasiliana katika utendaji kazi wetu kwa ajili ya kuleta ule umoja na tusimchanganye tusi mfanya biashara hata kupitia kaguzi hizi tunaungana na tunaenda sababu pamoja na uh, na na ofisi ya biashara kwa maana kupitia ile mashauri husika maafisa biashara ambao wanakuta wanachukua wana, wana, wana hilo la kutoa licenza biashara kwa nibii katika ngazi hiyo ya serikali za mitaa tunaenda sambamba nao maana wanakuwa pia na wanaoelewa mzuri pia wafanye biashara ambao wanakuta wako katika eneo lao kwa hali hii jukumu la kukagua hali fanyiki kwa brela peke yake mm. ni jukumu la kushirikishana sisi pamoja na serikali za mitaa ili jukumu liweze kufanikiwa liwe na tija Mm -hmm. Mm -hmm. Pengine hapa na Rafsalangu ulikuwa anauliza pale kwamba sasa mm -hmm. kwenye mamlaka hizi tumeona kwamba kampuni anaweza kafungua mtu kampuni kwa ni njema tumkampa riseni mm -hmm. na yuko ndio hizo biashara zake ndio hizo zinapitisha biashara haramu hiyo ya, ya binadamu. Mm -hmm. Hili pengine kushirikiana na mamlaka nyingine mnafanikishaje bela kwenye kutoa hizo riseni daraja A ili kuhakikisha kwamba wakati mwingine basi msitumbukie huko kwenye watu ambao wana ni njema na taifa hili. Ni sawa kama nilivyosema awali tunashirikiana pamoja na hizi uh, mamlaka za udhibiti ambazo zinasimamia biashara mbalimbali kwa kuwa katika ufanyaji biashara au katika kutekeleza wajibu wetu ukifanya peke yako hakika nafahamu na huwezi kufanikiwa kwa hiyo na serikali ni moja wote tufanye kazi moja kwa ajili ya kusonga mbele na kukuza uchumi wetu kwa hiyo ushirikiano huko ni, ni, ni mkubwa kupitia nyanja mbalimbali mbali, ili kuweza kufanikisha hilo la kuhakikisha kwamba biashara halamu zinatokomezwa na biashara zinafanywa kwa njia ndio sahihi na salama. Ndio. Labda e, nitaka niongezee kidogo na kama maswali mawili. E, la kwanza kwenye mazuri kama hayo lazima kuna changamoto. Pengine unaweza kutueleza pia kuna changamoto gani ambazo zipo na zinajitokeza mara chache au mara kwa mara. Lakini pia nilikuwa na wazo mfano uh, kwenye swala zima la dirisha ile ambalo mnalo la leseni mnaonaje labda katika kuondoa ile mtu kuja uh, kwenye dirisha hili atoke ataenda tiara ya fatilia je hivi likawa kwenye sehemu moja ambayo wakija basi watakuta brela watakuta tiara ili iwe rahisi pia kwa hao ambao pia kutoka nje wanaokuja kwa ajili ya kufanya biashara hiyo ambayo kupata hiyo leseni ya kundi A mm namba nianze kwanza na utaratibu ndio ambao sasa hivi tunatumia leseni za biashara kwa sasa hivi brela inatoa kwa njia ya mtandao kupitia dirisha la, ta, la, 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 la taifa la biashara kwa kuongeza ni Tanzania National Business Portal hivyo uh, kupitia dirisha hili tumeweza kurahisisha kwa kiasi kikubwa utoaji wa leseni za biashara na kumpunguzia mzigo wa mfanyabiashara haimlazimu kwa namna yoyote ile afike ofisini Brela Dar es Salaam au afike ofisini Brela Dodoma na matawi mengine. Kwa anaweza akaomba leseni ya biashara kwa njia ya mtandao kwa liko akaweza 
kujisajili kwenye mtandao huu na akaomba akapata uh, uh, namba ya malipo akalipia na akapata leseni yake kwa maana atai ataweza kuipata na kuipakua kupitia mtandao kule kule. Kwa hiyo na kwa hivi tumeona kwa kiasi kubwa imepunguza Vuru, imepunguza mm -hmm. vurugu, imepunguza gharama, watu wako na tafili ya Dar es Salaam au kwenda Dodoma kwa ajili ya kupata hii huduma mm -hmm. na imeweza kuwarahisishia na kuwapunguzia huo uzito. Kwa maana kwa upande wa changamoto zipo na hazizikosekana lakini tunakabiliana nazo. Kuna mm -hmm. tunafahamu sasa hivi tuko katika uh, tunakuwa kwa teknolojia na, na, na huduma nyingi za serikali zinatolewa kwa njia ya mtandao na bado wengine wanataka kurudi nyuma kidogo wanakuwa wana, wana, wana wanakumbatia ule wanalogia mm -hmm. lakini tuendelea kuwa kuwapa elimu kuwapa ujuzi na kuwapa ujasiri wa kuwa kusonga mbele na kuweza kupata huduma kupitia njia za mtandao kuna mm -hmm wazazi kuna kuna, kuna wengine bado hawana uelewa wamefumwa wame, wame hawana milioni mitandao lakini kupitia uh, majukumu mbalimbali ya elimu ambayo tunazitoa brela tunapata nafasi pia kama hivi kuwatangazia umma na kuwa na kupa mafunzo kupitia uh, majukumu kama 77 na 88 na ma, na maonyesho mbalimbali ambayo tunahudhuria ambayo tunahudhuria pamoja na tunatengeneza wenyewe ili aweze kupata huu huu uelewa hiyo ni changamoto moja lakini cha moto nyingine pia ni unakuta hizo si tunafahamu za kujibu lisanza biashara ni ende wapi nikapata umbrella au nipate nipate tunafanya pia mafunzo mbalimbali kwa mafunzo biashara pamoja ambao na na, na mafunzo kwa 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 kufanya biashara wenyewe jinsi ambavyo uh, sheria hii tunaisimamia na utaratibu ambao unatakiwa kupata kufuata ili wapate lisanza biashara ambazo tunazitoa sisi umbrella lakini pia ambazo zinatolewa na serikali za mitaa Mhm. Mm Umezungumzia utaratibu wa kupata hizi leseni kwenye mtandao. Ungetupitisha kidogo namna gani labda anaingia kwenye sawa. Kuna sawa. website au kuna namna tu ambavyo anaweza kuingia kwenye mtandao akapata. Ndio. Asante. Tovuti ipo ya utoaji wa leseni za biashara na inatambulika kama www.business.go.tz. Ambao ukiingia kwenye hii tovuti ndio utakutana na ili dirisha la la taifa la biashara kwa maana ya Tanzania National Business Portal na kama mtu, mtumiaji wa hii wa hi tovuti unapoingia una wajibu wa kujisajili kama ambavyo tunafahamu katika katika mifumo mbalimbali tunaingia tunajisajili kama mtumiaji na unatakiwa tu uwe na barua pepe pamoja na namba yako ya simu ya mkononi ambayo ndio vigezo vya kujisajili utapata kuweza kuwa na account kwenye huu mfumo Na baada kuwa na hiyo account sasa, hiyo account ndo utaitumia kwa jili ya kuomba leseni za biashara yote hile ambayo ni ya kundi A, ambayo ni ya na mbrela. Zimeinishwa, mlendani pamoja na, na utaatiwu, kuna formu unajaza, kama, kama mtumiaji, kuna sehemu ambayo una, una, unathibitisha kama ni wewe ni mtumiaji na, na, na pamoja na leseni biashara ambayo na yomba, na utapata kontrol namba na lipo, utaweza kulipia, na utaipakua, kubitia huhu mfumu. Mm -hmm. Haya, sawa. Mm. Lanyo kasa halamu shu. tu lakini kama lipo. Kama halipo tu malizani na sweet. Hakika, tuitimishe. Mm. Tuitimishe. Mm. Sawa. Sweetness, uh, watanzani wana kutazama hivi sasa kutoka brela. Mm. Nini ambacho unahitimishia nacho kwao, ambacho unaona hiki, inabidi ni wambie pengine hatuja kuuliza hapa, lakini unaona kuna umuhimu watanzania kufahamu. Sante, daza ituni. Ningependa tu kutoa rai kwa Watanzania na wafanya biashara kwa kwa umoja wao kwamba uh, Brela kama Brela imejikita katika utoaji wa lisanza biashara kundi A na imeleta huduma ambayo ni rahisi kwa njia ya mtandao na ina 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 inahimiza ina wafanya biashara kufanya biashara kwa utaratibu ambao umewekwa kwa kupitia sheria ambayo imewekwa na inahimiza pia wafanya biashara kuhakikisha kwamba wanapokuwa wamepata licenza za biashara husika waweze pia kuzihubisha kwa wakati na waweze pia kutoa taarifa stahiki ambazo wanapaswa kuzitoa na kuhakikisha kwamba katika maeneo yao ya biashara wanakuwa na biashara inayopaswa kuwepo pale wasifanye biashara ambazo sio halali kwa mujibu wa sheria ambayo tunaisimamia mhm uh -huh. haya sawa tunakamilisha hivyo uh, nilikuwa najaribu kutazama hapa watazamaji kama kuna yeyote ambaye ametuandikia swali litakalo kuwa linamhusu hapa sweetness ili tupate majibu eh uh, huyu anaitwa cloud masekesa anasema je yakihitaji kufungua kampuni uh, ni watu wangapi wanahitajika ili kukubaliwa uh, kufungua kampuni huko brela 
sawa uh -huh. kama lipo ndani ya uwezo wako kama swali ambalo linajibika ya linajibika uh -huh. kwa sheria ya makampuni sura ya 212 inaeleza kama ni kampuni binafsi ambayo mtataka kuisajili lazima uwepo watu wawili na mwisho ni hamsini. Kwa hiyo kampuni kwa mujibu wa sheria ambayo tunasimamia Tanzania hapa inapaswa wajipange kuanzia watu wawili. Sio pungufu ya watu wawili na kwa kampuni binafsi wasizidi watu hamsini. Mhm. Mm Haya, sweetness mimi nikushukuru sana tunakamilisha hivyo. Huyu anaitwa Omar Daba anasema, "Mbona Abel Onesmo alivomuona sweetness anaingia amegoma kukaa? Sweetness mimi." Huyu Daba ni taratibu. Tunaje asante kwa kuendelea kufuatilia matangazo haya jambo Tanzania. Kumbuka tamati ni saa tatu kamili za asubuhi tunakamilisha katika anwani yetu hii muhimu kabisa ya mahojiano katika saa hii ya pili tulikuwa na sweetness madasa uh, madasa. Madata. <laughs> Hapita leseni kutoka Brela na tuka tunatazama uh, utaratibu wa kupata leseni kundi A ah, kwa wale wafanya biashara Shukran sana, karibu tena wakiti mwingine. Chai yako yu wako lakini naona iko vile vile mpaka itapua. Sasa uneza kuenda. Ah, sante. Aha, eh. Sita mkuta wale. Sawa, chigo mbete tu ataenda nazo. Sawa, mwenye kiti. Na ukawanza kwa msaidia. Na uweza nuka msaidia. Chigo kia siku wawo unafanya hivya unu kwa sisi peke yake. Asante, karibu tena. Karibu tena. Pa. Tuna endelea na ni kushukuru wea mbeo mendelea kutuandike mbuni yako kupitia kurasa zetu zote za mitendoe kijemi Facebook, Instagram, Twitter, pamoja na Youtube Kwa sasa tunarekea kutazama au miapili ya ele mbeo mendiku wakatika kurasa mbali mbali za magazeti ya siku ya leo na Abel Onesmo ama Galacha Karimu Akika Galacha mwenye ya pa mm. Tuna kuenda katika msamiati wa pili ambao leo tunauzungumzia unaitua Oweza Furaisha mtu baada ya kupata dhiki. Oh. E, oweza. oweza. Furaisha mtu baada ya kupata dhiki. Mfano, mm. aliowezwa baada ya nyumba yake kuungua. Oh. Ndo tunasemaka baada ya dhiki ni faraja. Kwa hiyo ni faraja. E. Anafarijiwa. Faraja hiyo. E, ya ni unasema uh, furahisha mtu baada ya kupata dhiki. Sasa baada ya dhiki ni faraja. E. Baada ya dhiki ni faraja. Na e. unafarijia angalau basi e. na hee. Haizi kufuta machungu yale. Mm. Mm. Faraja. Kweli, faraja. Mm. Akika. Sawa. Mm. Basi tuende kwenye magazeti. Karibu katika awamu ya pili ya kufahamu yale ambayo mejiri kupitia kurasa mbali mbali za magazeti. Jina langu ni Abel Onesmo ama Galacha. Tunaanza na gazeti la habari leo katika ukurasa wake wa kwanza. Taxi ateta na mabalozi na asisitiza usalama. Hii ni tarifa ambayo ipo katika ukurasa wa nne. Lakini pia kuna habari picha ambayo inaonekana katika ukurasa huu wa kwanza. E, Kimonyesha Raisi Samia Salu Hassan akizungumza na mwenye kiti wa Commission ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu uh, Remi Ngoi Lumbu kushoto ikulu Dar es Salaam hapo jana kama ambavyo inaonekana katika habari picha lakini taarifa nyingine ni kuhusiana na ziara ya Samia Uswizi na Senego kuleta mapinduzi ya kilimo na Habari hiyo inaendelea katika ukurasa wa pili na kama ambavyo unaona mapinduzi ya kilimo mm. ni fursa imetolewa kubwa kabisa. No. E, serikali imeona kupitia pia rais mm. e, unasema katika ile Built Better Tomorrow. Oh, BBT. Built e, Better Tomorrow. E, oh. Built Better Tomorrow. Mm. E, hii ni kuhakikisha kwamba kila kijana mm. anapata ekari kumi no. ambazo zitamsaidia. E, na katika hilo pia serikali itakuwezesha mm -hmm. e, na kikisha pia hata katika maswala ya kupata soko utalipata. Kwa hii ni jitihada kubwa na ekari zizotoka ni nyingi ekari na kumi. hii ni fursa ambayo mm -hmm. vijana atakiwa wachukue. Na ukiangalia katika hii ziara kuna mambo mengi ambayo yalizungumzwa mm -hmm. na kikubwa zaidi ni kilimo biashara. Kilimo biashara. 
Mm. Eh, swala muhimu sana mapinduzi Ndiyo. haya mapinduzi ya kilimo wa Green Revolution nishasema hapa ya chimiti ya mwaka 1556 huko mm. Uingereza enzi hizo si Tanzania tunahitaji pia kwenda huko na rais wa ya sita ameliona hilo kwa hiyo ni kuchangamkia fursa uh, wanasema ukibebwa bwana kuna kanuni moja sema kibebo sifa nini mm. ukibebwa bebeka ah. lakini usijue kwa tena ndio unabebwa na mbele kwa fura nyinyo kuna chia mikono yoshe ukiangalia vizuri sana yeah, ni kweli mm. ukiangalia pia kuna baadhi ya watanzania wako hapa hapa mm. ambao wanatumia hii kilimo biashara no. ukiangalia kwenye mitandao no. eh, unaona namna ambavyo mm. eh, uendeshaji wake anavokuja mm. naanza hatua ya kwanza mm. eh, ukiangalia eh, namna anavovuna mpunga shine zinavyofanya kazi hmm. mpaka anavokuja kupaka hmm. na anakwenda sokoni hmm. e, ni kitu ambacho kweli ukikiangalia kinavutia sasa na, ile hmm. unaifanya wewe hakika ukitoka hapo watu wanavyoona mafanikio yako hawawezi kuoji sana hmm. e, kuna baadhi pia watu wanaonekana yeah, katika sema kilimo kinalipa unajua tunakula kila siku eh ni kweli mm. tunakula kila siku tunatoka hapa tunaenda kula kilimo cha chakula hapa tunakula pia si tunakula chai kwa hiyo kilimo bwana misha sema picha za kilimo zibadilike zisatumie wale wazee walio shati chafu wamepasuka watumie kama kina zaituni hapa ndio eh yani nitaniona mimi nitapost picha zangu nikiwa shamba hapo nitaniona nitaenda huko kwenye mashine yako safi una nyumba yako nzuri maisha yanaendelea Sivyo ndivyo katika taarifa hiyo na hilo ni gazeti la habari leo katika ukurasa wake wa kwanza lakini pia katika gazeti hili kuna toleo maalum la sekta ya kilimo ambalo linapatikana ndani ya gazeti utaweza kupata fursa mbalimbali na mambo kama hayo tukiachana na gazeti la habari leo gazeti la Zanzibar leo katika ukurasa wake wa kwanza uchumi wa Zanzibar wachambuliwa watarajiwa kukua kwa asilimia sita nukta moja vya sheria vya ukuaji vya bainishwa hii ni taarifa ambayo iko na ina endelea katika ukurasa wa pili Dr. Mwinyi alipongeza haihakikishia ushirikiano maskani ya Kachorora taarifa hiyo katika ukurasa wa pili gazeti ile la Zanzibar leo. Tukiachana na Zanzibar leo gazeti la Uhuru katika ukurasa wake wa kwanza mfumuko wa bei za vyakula serikali yaja na mikakati. Mikakati hiyo inapatikana hapa katika ukurasa wa pili gazeti ile la Uhuru. Lakini pia mbali na hilo nekta kuamulika walioandika lugha chafu katika uh, mitani yao. Lakini pia hatua kadhaa uh, ambazo zimechukuliwa zaidi na mambo manne yameweza kuelezo hapo katika ukurasa wa tatu Dr. Mabula awashukia madalali wa babaishaji eh kumekuwa na madalali wa babaishaji na taarifa zaidi inaendelea katika ukurasa wa kumi na sita Makamu wa Rais awaibua Sheikh Alhad na Askofu Kilaini. Ni nini basi ukipata nakala yako ya uhuru utaweza kujua nini ambacho kinazungumziwa hapo. Tukiachana na uhuru gazeti la Mwananchi katika ukurasa wake wa kwanza. Matokeo kidato cha nne gumzo kiwango cha ufaulu mwanafunzi mmoja kunusurika kati ya 66 waliofutiwa ni miongoni mwa mambo yaliyotikisa katika mjadala huo. Na taarifa hiyo inaendelea katika ukurasa wa nne. Tukiachana na hiyo lakini pia adaiwa kuwa mke na kumfukia Shimoni na kuna habari picha na habari hiyo ikiendelea katika ukurasa wa 24 namna ambavyo shimo hilo ambalo linadaiwa kufanyika kitendo hicho lakini kuna maujiano maalum hapa nasema zitokabwe tunakuja na siasa mpya taarifa hiyo katika ukurasa huu wa kwanza lakini katika hii ambayo ipo hapa utata wa DC wateule wakikacha kuapishwa Eh, lakini kwa mujibu wa taarifa ambayo kama tulizungumza hapo awali ni kwamba wao wanadai hawakupata taarifa hawakuwa na taarifa mm. lakini wakati huo mm. wakiwa Tanga katika mkutano wa chama cha uh, CWT mm. na chama cha walimu chama cha walimu mm. na huyu anaizungumziwa hapa yeye ni uh, naitwa Lea Ulaya huyu ni rais wa chama hicho cha walimu mm. na huyu bwana hapa ni katibu wake eh, anaitwa Jafet Maganga mm. yeye ndio katibu kwa raisi raisi na katibu wameteuliwa kuwa madisi madisi kwa hiyo kwa maana hiyo hawa ni wanaongoza taifa si ndio walimu taifa ndio kwamba namba zao zahusika wa teule hawana Ah, ah, na labda mimi si ndio watu wa kutoa eh hapo eh, si. Ame naomba tuende kwenye taarifa nyingine. Tuachane nayo. Kwa sababu wamesema watakuja kutoa ufafanuzi. Eh, na hilo ni gazeti la Mwananchi katika ukurasa wake wa kwanza. Gazeti la Nipashe katika ukurasa wa kwanza hali mbaya masomo ya ufundi ufaulu wachechemea na wadau elimu watoa angalizo. Taarifa hiyo ikiendelea katika ukurasa wa pili. Lakini pia Samia asema haya hapa maeneo makuu yatakayoibeba kwa kilimo. Taarifa hiyo inaendelea katika ukurasa wa 
Ne. Lakini wagonjwa wa akili waongezeka mara tano mloganzira. Mm. Taarifa hiyo ni katika ukurasa huo wa kwanza lakini pia ikiendelea katika ukurasa wa nne gazeti hilo la Nipashe. Lakini unaelezwa IHC yawekeza bilioni 940 kwenye kampuni ya Adan. Taarifa hiyo nayo katika ukurasa wa kwanza. Gazeti la Majira katika ukurasa wake wa kwanza mikutano ya Samia nje kuleta neema ni kilimo iliyofanyika Uswizi na Senegal fursa zaidi kumiminika nchini sasa kufungua milango ya uwekezaji. Taarifa hiyo inaendelea katika ukurasa wa nne. Lakini uwekezaji wa shika kasi IHC kuwekeza bilioni 940. Hilo ni gazeti ambalo limeeleza habari hiyo katika ukurasa huu wa kwanza. Lakini pia kuaminika kwa rais Dr. Samia kunachochea kasi ya uwekezaji. Hii ni taarifa ambayo inaendelea katika ukurasa wa tisa. Lakini Homera awafunda madisi wapya na katika taarifa nyingine msajiri mkuu wasema hamasisheni usuluishi kudumisha amani. Taarifa hiyo katika ukurasa wa saba. Makamanda wakuu wa Al Shabab wa Uwawa na vikosi vya Somalia ni taarifa ambayo iko katika ukurasa wa 19 gazeti la Majira. Tukiachana na Majira twende katika gazeti la Jamvi la Habari. Hujuma nzito taarifa ikisema hivyo kiongozi wa chama atajwe kuwa kiongo kiungo mtezishaji baina ya hakimu na wamiliki wa mifugo na wanasheria lakini pia hakimu adaiwa kugoma kwenda kwenye kudhibiti eh, kudhibiti akisubiri wakili wenye ngombe aenda kuweka pingamizi na kulitakalo uh, taka ngombe watozwe faini badala ya ku kutaifishwa na kupigwa mnada. Lakini pia waandishi wa jamvi la habari wa shudi ya madudu ya aibu ripoti nzima ikiusiana na uchafuzi huo wakiwekwa hadharani. Na katika taarifa hii pia tuliona eh, wakati ufunguzi wa wiki ya sheria mm. eh, makamu rais alizungumzia no. kwamba wana sheria hawa mahakimu pia wamekuwa ni watu ambao wanachelewesha kwa sababu sheria baadhi. ipo baadhi mm. ya kutaifisha mifugo ambayo inaingia katika hifadhi lakini sasa wao wana tezesha zile kesi. Mm. Kwa hiyo unakuta mwisho wa siku watu wanamalizana pembeni. Mm. Wow. Kwa hiyo ndio hichi ambacho kimezungumza inafanyika. Hivi mm. karibuni niliona kule nikatavi. Nikatavi. Ambe mwandishi wetu alihudhuria kule. Eh, mm. ngombe zimepigwa mnada. Mm. Mm. Eh. Makamu rais alizungumzia ile kwamba kuna baadhi wachache wanachezesha na kwa sababu sasa wewe mchezesha kwenye sheria wewe utafanya nini mwenzangu na mimi? Eh wazi. Na sheria wao ndio wewe unajua. Mimi sijui. Kifungu kitoto kile. Sijui. Sasa tuache. Eh, kwa lazima kila Mm. lakini sio sawa eh sio sawa, hey, sio sawa. kwa hiyo taarifa nzima iko katika gazeti ile la Jamvi la habari tukiachana na Jamvi sasa tugeukie katika michezo eh, gazeti la habari leo katika michezo kaze aeleza siri ya ushindi lakini gari ya tano kuzichapa Februari 25 na mangungu aidi makubwa Simba na dabi ya Shemeji hakuna mbabe hiyo ni Kenya eh, ni Leopards pamoja na ndugu yake wamepiga dabi lakini hakuna mbaga kumbe ndio shemeji e, ndio mashemeji e, kwa hiyo hiyo ndio ambayo ipo hapo lakini pia katika gazeti la Zanzibar leo e, ambapo gazeti hili kuna picha ambayo mwenyekiti mpole e, ameweza kuizungumzia mm. na kuipenda namna ambavyo inaonyesha kwa kama mbona unanirisha maneno alisema tu ni moja ya picha kusema kwamba naipenda sio nimesema ni picha ambayo inatumika sana hiyo ya zimenea yaani mara nyingi sana wanapotumia munda kwa tafuti nyingine ni tafsiri yake sana mmm lakini sikusema eti kwamba mimi ah jamani mbona ndisha maneno ambe mmekita jasema hapa hapa tashtakiwa hana mwanasheria hana mwanasheria au nani ni naye mwanasheria basi mbe uko naye mwanasheria wangu atalifanyia kazi eh haya nimeetoa maneno nimeatema sasa nimeetoa mwanasheria KMKM ya kwea kileleni ligi kuu Zanzibar lakini Mgunda ahitaji Coast Union taarifa hiyo katika ukurasa huu lakini kocha Taifa Stars na Azam apata shavu Burundi taarifa hiyo katika ukurasa huu lakini Yanga ya Ivuruga Rhino Rangers maana kuivuruga ni kuichanganya changanya na no. matokeo yalikuwa ni ya juzi ya 7 kwa 0 Lakini tukiachana na gazeti hilo gazeti la Nipashe katika ukurasa wake wa nyuma Mangungu asema sasa kazi ni moja tu Simba lakini aidi kufanikisha malengo ya Simba kimataifa aomba mawazo ya mpizani wake TFF ya wapongeza. Lakini rais wa Yanga atoa neno kuhusu Feitoto taarifa hiyo katika ukurasa huo. Lakini tukiachana hilo gazeti la Uhuru nao katika ukurasa wa kimichezo 
Mangungu asema sitaki makundi taarifa hiyo ikieleza hivyo lakini pia Musonda mwendo wa mabao yanga taarifa katika ukurasa huu wa mwisho gazeti la uhuru majira nao wanasemaje majira wanasema mgunda asema ndio za ubingwa ligi kuu ya NBC kitaeleweka taarifa hiyo lakini figizu za US Monsti uh, kuimaliza yanga kafu ya ingilia kati taarifa hiyo katika gazeti la majira jamvi la habari katika kurasa wake wa kimichezo singida big stars kamili kuivaa simba watu wa da kibabe kaseke kukosekana lakini pia multaza mangungu ashinda wenye kiti simba na yanga yapata mdhamini mpya ni taarifa ambayo ipo katika kurasa wa mwisho gazeti hilo tukielekea gazeti la sports extra eh, ni kuhusiana na baada ya uchaguzi simba watoa tamko zito mpinzani wa mangungu agomea matokeo Ta rifayo lakini pia Musonda aanza jeuri yanga aidi mvua ya mabao na makombe lakini Baleke apewa maujanja mapya Simba Alonso atajwa kumrithi Klopp Liverpool lakini Simba yapania CAF na tukitimisha na gazeti la Mwana Sport inasema yanga yapeleka jezi ya bahati CAF waanza na mbinu kali taarifa ikisema hivyo lakini pia kuna mchezo wa ligi kuu bara kati ya yanga na namungo ambao utapigwa Jumamosi April 4 na ratiba yake iko hapo lakini pia uh, tunasema beki apasua division 1 kibabe beki yupi yuko hapa katika We. gazeti hili piga piga kapiga division 1 kibabe no. Beki huyo sawa. Tunaisaidia pia kuondoa ile kwamba wacheza mpira wengi mm, wanachezea vipaji mm. vipaji mm. mm. Lakini Ulaya wako na professional zao. Ah. Robertinho asema ni wakute mazoezini kesho. Asante. Kwa hiyo Chigo. zile sui nini alienda kusalimia. Sema tayari. Kulikuwa na dharura ya kutana mazoezini kesho. Kigosogea huko ni pole. Tulisema kuna matatizo ya kifamilia. Nipo hapa. Sogea huko ni pole. Nipo hapa mwenyekiti. Anarejea. Yeah. Anarejea. Yeah. Anarejea na. Anarejea tayari. Yeah. Yeah. Anarejea yeah. kwenye wakati mzuri yeah. na ukiangalia timu tim ya Simba Sports wanakwenda kukutana na Singida Big Star ni mechi ambayo ni ngumu kwao kutokana na mechi ya awali walitoka moja moja lakini moja moja, moja, moja. lakini vile vile katika vile vile wanajiandaa mechi zidi ya horoya mechi ambayo vile vile ni ngumu ni miongoni mwa mechi ambayo itakuwa ni ngumu ni, ni miongoni mwa makocha ambao wamefanya makubwa kule nchini Uganda na katika vilabu vingine kwa maana hiyo tunategemea makubwa zaidi ya yeah. haya ambayo <laughs> Mwana Simba watulie watulie <laughs> na mwenye kitu tayari kufanya. <laughs> ah, vigingi vinne vya Kigogo Simba friends watajwa mangungu afunguka yote. Hilo ni gazeti la Mwana Sport. Mwenye kitu. Asante. Abelo Nesmo. Mchezaji <laughs> tunakamilisha hivyo kutoka katika yale ambayo yameandikwa katika magazeti ya umu hii ya pili. Abelo Nesmo ametupitisha kwa uzuri kabisa. Sasa tunaelekea katika kituo kinachofuata ni makala. Leo ni juma nne makala ambayo tunakuwa nayo katika siku ya Jumanne ni Afrika yetu na leo tunatazama safari za Vasco da Gama na ukoloni barani Afrika mwenyekiti mtebezi ni mwenye Vasco da Gama Janet Janet Gama Janet rafiki yake huyo eh ndugu yake sawa twende tukatazame makala hii Bado tunaangazia maisha ya Waafrika wakati wa kuanza kwa ukoloni. Na siku ya leo tunagusia sehemu ya mwisho wa safari ya uvumbuzi ya Vasco da Gama na namna ilivyorahisisha njia ya ukoloni barani Afrika. Baada ya kuzunguka rasi ya Tumeni Jema, Vasco da Gama na mabaharia wenzake walisonga mbele hadi Guba ya Mosel ambako walijaza vyakula na kuelekea katika pwani ambayo walikutana na watu wenyeji waliovaa nguo zilizofumwa. Hii ilikuwa jamii ya watu wa pwani ya Mashariki ambao tamaduni zilichanganya na Waarabu. Mabaharia hawa wakajao na tumaini kuwa Arabia ipo karibu na hivyo kuipata India. Meli hizo zilitia nanga katika ufuo wa Afrika Mashariki karibu na Msumbiji ambapo walianzisha uhusiano wa kibiashara na wakazi wa eneo hilo. Hapa ikaandikwa historia ambako Dagama na kundi lake walikuwa wareno wa kwanza kufika pwani ya Afrika Mashariki na kisha kuelekea India. Wakiwa katika eneo hilo walikutana na wafanyabiashara wa Kiarabu pamoja na wale wa Sultan wa Malindi. Wakaipeleleza Afrika Mashariki 
wakabaini kuwa ni kitovu cha biashara lakini pia uwepo wa madini na ardhi yenye rutuba na kisha katika kutimiza azma yao wakasonga mbele kuelekea India Mei 20 mwaka 1498 Vasco da Gama hatimaye alifika kwenye bandari ya Calcutt na sasa Calcutta huu ni mji kwenye pwani ya mashariki ya India ambako wafanya biashara kutoka mabara mawili ya Afrika na Asia walifanya biashara. Alipofika eneo hilo Dagama alionyesha ujuzi wa kidiplomasia wakati wa mazungumzo na mtawala wa India Zutorin ambako alifanya makubaliano ya kibiashara kati ya watu wa Zamorin na watu wa Ureno. Baada ya kukamilisha njia ya India kuzunguka Afrika, Dagama alifanya safari kurejea Ureno ambapo watu wa kuhatua walitumia ramani ya bara. Safari ya kurudi nyumbani ilikuwa ngumu kwani mabaharia walishambuliwa na magonjwa. Mabaharia tano kati ya moja sabini ndio waliofanikiwa kufika Ureno. Mnamo Septemba 18 mwaka 1499, meli za Ureno zilizokuwa na mabaharia chini ya nahodha mkuu Vasco da Gama zilitia nanga kwenye pwani ya Lisbon. Walipokelewa kama mashujaa Walikuwa na mali ikiwemo madini ambayo yalileta mapato mengi kwa uchumi wa serikali. Vasco da Gama akawasilisha ramani ya msafara wake toka pwani za kaskazini mwa Afrika, Rasi ya Tumaini Jema hadi bandari ya Malindi na kisha India. Jina lake likaandikwa katika historia ya dunia kama mgunduzi wa njia ya biashara ya baharini kutoka Ulaya hadi India. Vasco da Gama ama navigator wa Ureno wa enzi ya uvumbuzi akapewa jina la Admiral of the Indian Ocean. Baada ya safari ya kwanza Vasco da Gama alirudi Uhindi mara mbili. Safari iliyofuata ilikuwa mwaka 1502 na safari ya tatu mwaka 1524. Baada ya kufika Uhindi mara ya tatu aliambukizwa malaria. Akaaga dunia huko Konchen tarehe 24 Desemba mwaka 1524. Safari ya Dagama ilifungua njia ya upelelezi. Ikasaidia kuchora ramani ya dunia. Iliwasaidia Wareno na Wazungu wengine kupata taarifa kuhusu bara la Afrika, utajiri wake na watu wake. Taarifa hizi zikaleta hamu kubwa ya kuanzishwa tawala za kikoloni. Zikafungua njia ya mwingiliano kati ya wenyeji wa Afrika na watu kutoka bara la Europa. Mwisho wa makala hii kwa siku ya leo. Panapo majali wa tuungane wiki ijayo ambako tutaendelea kuangazia visa na matukio vya Afrika wakati wa kuanza kwa ukoloni. Afrika yetu kielezea safari ya Vasco da Gama na harakati za ukombozi wa bara la Afrika. Monica Komba anasema Hongera TBC kwa mwezi wa mama uh, mazingira. Othman Hassan anasema Hongera sana waziri taksi unaendelea kupiga kazi Tanzania ni salama Hongera TBC yupo Bon City Arusha. Anaitwa Edogas Edogospo Kasunga anatupata vizuri sana kutoka Tabora Sita Ndaki na yeye anasema kutoka Msumbiji anatupata vizuri sana hapo studio Hongera za kumpishi umeeleza vizuri zuri sana kazi njema. Haya, Omar Damba kama kawaida anasema nilishosoma mbona huyo Abele nasimama baada ya kumuona sweetness anaingia. Hey. Chemkasanga uh, anasema ye, uh, sisi watumiaji wa Kailinda tulipigwa ina ma... <laughs> sawa. <laughs> sweetness ameshaondoka hapa. Uh. Lakini Cloud Maseke sana anasema je akihitaji kufungua kampuni haya haya haya. Uh, Ramadan Kiula ye anasema uh, maana ya uzalendo ni hali ya mtu kuipenda, kuithamini na kujitoa kwa ajili ya nchi yake kwa msingi wa kabila utamaduni siasa na historia ye yeah, anasema anaitwa Ramadhan Kiula ajasema yuko wapi lakini ameeleza hivyo chemkasanga um, <laughs> 
sawa. Devota Mtemi anasema jambo TBC 1 uh, ombi langu wakati wa zile picha za viongozi zitakazo uh, zikipita ziwe zinatajwa majina wale viongozi wa Afrika siku ya Juma 4 kumbu kumbu ya Afrika Asante aha kwenye mm. makala ya Afrika yetu anasema kwenda. Eh nimalize na Tarik Kidusi anasema natupata vizuri kutoka Galabo uh, Galapo Babati lakini Innocent eko amaza nyati anasema kwa herini. Eh Asante. unaenda wapi Innocent? Mm. Bado tuko hapa mpaka tatu kamili za asubuhi. Tunaelekea mitandao ni na Roger Brojim. Karibu sana kijana machachari. Mm. Mm. Unaamua ni jenaye kabisa. Mm. Muondoko machachari. Ndio. Salama kabisa. Salama kabisa. Mwenyekiti. Mm. Kumekucha salama. Twende, twende, twende. Sisi tushasalimiana tangu asubuhi. Sasa mimi sijasalimia sasa nimefika. Mwana majumuu hivi hivi. Bwana kamfuata. Tuko vizuri kabisa. Tuko vizuri barani Afrika. Kuja na ndugu yangu ya Lachafa. Alikuwa ananiambia neno moja kwamba tajiri hadaiwi bwana anakumbushwa deni. Eh tafakari hiyo. Lakini twende mitandao. Tufahamu kwamba huyu ni tajiri na asiye tajiri shule ndio iko hapo. Twende mitandao. Eh. Tajuaje kwamba huyu ni tajiri ni mkumbusha na huyu si tajiri ni mdai. Mdai. Eh. Inatafauti tasoma kwenye akaunti zao. Eh, mzuri sasa kuelekea mitandaoni na kwa kuanza mitandaoni hii leo tuanze na video hii hapa. Shangazi hao. Fa mchezo mjini la. Sio kwanza kama alipania huyu mchezo. Ndiyo kuna vitu fulani ukivikosa kipindi fulani hata baadaye vinarudi. Sasa ila ndio ndio muda mwingine mama anakuaga naenda kwenye kikao. Naenda kwenye kikao. Kumbe kikao ni wengine ndio lakini ni sawa inapunguza mawazo kabisa. Na kitala mkiwa mtu anahitaji wakati mwingine kupumzika. Hapo kiakili ndipo anapata faraja kabisa. Maana wakina mama wamekuwa na kazi kubwa hawa wanadaiwa vikoba, kausha damu nini kwa wakati mwingine kama ni nzuri angalau anapumzika. Na kuna mwalimu wangu mmoja aliwahi kuniambia kwamba kila binadamu kuna wakati ambao anakuwa na kama cha chake um. lakini inategemea wakati na mahali ambapo alipo ambapo anaweza ka kionyesha hicho kitu chake ambacho yeye. Lakini kicha hicho hiyo ni furaha. Eh ni furaha. Na wasema kila mtu ana ana namna ambayo anaweza kufanya kika kwa wakati wake. Sana. Sawa. Wana enjoy kwenye. Basi rasmi sasa mwenyekiti wa Mwete Raja Mwete. Sawa. ni rasmi sasa tupo katika kile kipengele pendwa kabisa kutoka mitandaoni kwa siku ya leo tarehe 31 Januari mwezi unaelekea mwishoni kabisa na tunaelekea mwezi Februari mwezi wa pili mwezi wa makopa kopa nimesema hivi weekend Mesema hivi na leo tena kwa sababu leo ndio siku ya mwisho kuelekea mwezi Februari uh, na hii leo kutoka mitandaoni mimi ndio mwenye dhamana kukupitisha anaitwa Raja Brajab kijana machachari mwakilishi wa kizazi hiki cha .com twende kwenye ripoti ya kwanza ambayo nimekuandalia kutoka mitandaoni kwa siku ya leo na hii tunatazama uh, kwa siku chacha zilizopita kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii tuliona picha ambazo zilimuonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluh Hassan akiwa na muigizaji nguli wa filamu uh, kutoka nchini Uingereza ngereza huyu anaitwa Idris Elba eh, tuliweza kuona picha hizi ziliweza kusambaa na kwenda mbali zaidi katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Sasa jana eh, Ikulu jijini Dar es Salaam kupitia uh, mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu Zuhura Yunus alisema kwamba tayari Idris Elba eh, na timu yake wameonyesha nia ya kujenga studio kubwa ya filamu hapa nchini Tanzania. Mm. Na ni imani kubwa kwamba itakwenda kuleta mabadiliko eh, katika sekta ya filamu kwa ujumla watu walikuwa na maoni yao tofauti tofauti walizozungumza kwa namna taarifa hii ambayo itakwenda kunufaisha sasa si wa Tanzania pekee lakini hata mm. nchi ambazo zinazunguka eh, Tanzania kwa maana ya uh, East Africa sasa ni jana wakati alipokuwa anazungumzia ziara ya Rais Samia alipokuwa huko nchini Uswizi na Senegal ndipo akaweza kutoa taarifa hii ya kwamba Idris Elba tayari ameonyesha nia ya kuweza kufungua studio eh, hapa nchini Tanzania ambayo itakuwa na mapinduzi makubwa kubwa kwenye filamu. Sasa mm. kuna lolote wajumbe? Ah sisi tupongeze kwa hatua mm. hiyo. 
na pia tunaona iwe chacho pia kwa sababu wasanii wapo na wana vipaji mm. na tunafurahishwa kwa kazi zao mm. nafikiri itakuwa ni moja kati ya chachu nzuri mm. kuweza ku kubadilisha tasnia, tasnia mm. eh. kuna moja kati ya watu ambao wale comment anasema mm. hii itakwenda kubadilisha eh, wanasema kwamba Bongo Movie kulikuwa na zile scene ambazo zinawachanganya watu mm. mjini anavuka barabara anaangalia mm. jambazo anavua viatu eh, anavua viatu sasa mm. ujio wa hizi studio ambazo mm. zinakuwa ni za kimataifa kabisa vitu kama vile huenda vikaondoka eh, kwenye tasnia ya filamu na watu wakapata elimu ya kufanya filamu ambazo zinaweza kushindana kimataifa Raja Raja mimi naweza kusema kwamba rais dr Samia Sulu Hassan mm. ni kama ni mchezaji unaweza kusema kwamba yani mm. ni kote kote kwa sababu anahakisha yeah. kila eneo kila eneo kilimo mm. iwe ni utalii utamaduni mm. sanaa kila eneo ni anahakisha kwamba walau katika taifa unajua mkuu wa kaya mimi nasema ni mkuu wa kaya kwamba kaya mm. kila eneo mm. ulinzi ipo vizuri chakula kipo vizuri yani kila sasa ni fursa kwa vijana mm. eh, na Tanzania kwa ujumla sasa kuhakisha kwamba huu muda mm. unajua kila kitu unajua kwa muda eh. muda ni muhimu sana mm. wakati wao wamepata kiongozi ambaye mwenye maoni hayo ni wakati sawa kufanya vitu vya maana ili kuja kukumbukwa pia na wewe pia ukasema ah mm. awamu ya sita hakika tulifanya kitu fulani tumefanikiwa ilikuwa ni bora well, kabisa yeah, yeah. lakini pia hiyo yeah. itaita ita, ita chachu pia katika tuzo mm. huko kimataifa mm. tukafanya vizuri na tukatokea kwa sababu ya <coughs> tayari tumesha invest ya mm. sawa anakamilisha hivyo bwana Galacha twende sasa kwenye ripoti ya pili kutoka mitandao na hii nayo eh, jana pia tuliweza kuona ikisambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na hii ni kauli ya waziri wa kilimo Hussein Bashe ambao alikuwa akizungumza na watanzania lakini akatoa rai yake kwa wale ambao wanaendekeza kilimo kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii kwa maana ya Facebook, eh, Twitter na mitandao mingine ambayo mm. watu wanatumia kuendeleza shughuli za kilimo lakini mm. alikuwa anawatahadharisha kwamba kilimo mm. hakitakiwi kufanyika kwa mitandao. Kwa mitandao. Mm. Eh, sasa tumsikilize kidogo hapo alafu tutarejea namna ambavyo alivyokuwa eh, akitoa tahadhari hiyo. Kilimo kinaendeshwa kwa WhatsApp, Instagram wala Twitter. Yaani msidanganywe. Ni kweli watu wengi wanaibiwa. Sasa hivi uh, tulifuatilia matatizo ya wale jajeda, si jajeda, jadeja. Uh -huh. uh, lakini vile vile tumeshughulikia issue ya yule mtu jatu uh, vyombo vya sheria vinaendelea na sasa tunamfuatilia mtu mmoja anaitwa Mr. Kuku. I mean I'm quite very straight on this. Uh, Uh, tumesha pokea a lot of complaint kama wizara. Kwa hiyo hatua gani tunachukua? Cha kwanza tunatoa awareness. Kama mmeshawahi kunisikia, mimi nimekuwa nikisema sana, acheni kulima kwa Twitter na WhatsApp. Hamna mtu anaweza kukwambia leta 10 million baada ya miezi mitatu nje uchukue utapata milioni 15. Ni waombeni ndugu zangu. In agriculture there is no shortcut. Ni either una hela yako nenda mwenyewe kanunue ardhi ajiri kijana kutoka chuo kikuu mweke shambani msimamie zalisha acheni kabisa hii kitu watu wengi wanaibiwa na hasa watu walioko kwenye 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 eneo la ajira kwa hiyo kama serikali tumetunga sheria ambayo tunaanzisha mamlaka inaitwa copra hivi karibuni tutateua mkurugenzi mkuu wa copra ndiye atakaye shughulikia haya masuala yote kuna mambo ya mtu anaweza kasajili biashara sio jukumu la wizara ya kilimo lakini akifika tu kusema neno nalima nimewachangisha watu hela huyu atafall na sisi tutamfuatilia kwa karibu sana wa kilimo huyu uh, Hussein Bashe ufahamu kwamba uh, kuna ule mpango wa serikali ambayo imetengwa bilioni tatu kwa ajili ya vijana mm. kutengewa ma, uh, maeneo yao ambao wataendesha shughuli za kilimo hekari mm. kwa kila mmoja mm. hekari mm. kwa kila mmoja na kubwa zaidi ndio hilo linasisitizwa kwamba kama unataka kweli kufanya kilimo fika eneo la kazi ukifanye kilimo vile ambavyo inastahili na si kwa WhatsApp na Twitter kama ambavyo wengine wamekuwa wakifanya. Waziri Bashi amesema hakuna shortcut mm, kwenye kilimo. Lakini, lakini mm, sio kwenye kilimo peke yake. Mm, Angalia watu wengi ambao wanatapeliwa kila mahali mm, ni kwa sababu ya kupenda shortcut. Nipe 10000 alafu baada ya muda fulani utapata 5000. Mm, hakuna shortcut ongezeke. Mm, hakuna. Lazima uumie kwanza ndio uipate. Mm, Sawa. Sawa, tutoke kwenye ripoti ya pili, tena kwenye ripoti ya tatu kutoka mitandaoni kwa siku ya leo. Haraka haraka na hapa tunatazama video hii
hii ambayo nayo kidogo watu wengi waliweza kushare na kutag kuweza kuonyesha kwamba eh, tunatakiwa kuja nayo hapa na hii ni video ambayo inaonyesha kuwakutanisha watu ambao ni wa Tanzania wote lakini eh, tunafahamu kwamba Tanzania kuna makabila mbalimbali mbali, na moja kati ya kabila ambalo linatajwa kuwa na watu wengi zaidi ni kabila la Wasukuma. Sasa tazama video hii ambayo iliwakutanisha msukuma huyu wa Zanzibar na msukuma wa Ngara Kagera. Itazame alafu tarejea. Sasa kile Mwanza Kagera 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 Ah Kagera ma karibu na Uganda kono Eh Ya Burundi Ma mabuju mpura Ah karibu kama kilomita 100 kama kutoka Arusha kuja Singida Eh ma kilomita jinga magana tatu Eh jinga ikilomita Sawa sawa lolo so telefoni Zanzibar Telefoni Zanzibar sasa Nene na le tano ali safe salami na le telefoni Zanzibar Eh twa mara ko sarira tarawe telefoni kama kahawa tu na matente Eh do shi da masalamu minge ko not hiwo na Sema msukuma wa Zanzibar kama anakandamiza sana. Lakini mbona ni kama amepati. Eh wasukuma bila shaka kuna wasukuma ambao wanatazama. Hebu mimi nilikuwa na shaka kama hicho anachokizungumza huenda sio kisukuma. Ah ni kiochenye anapoonekana. Huyu wa Zanzibar muonekana ni kisukuma. Lakini ndio raha ya wa Tanzania. Unajua Tanzania raha sana. Wa mtu wa kaskazini anaweza kutoka kwenda kanda ya Ziwa huko na tukaelewana vizuri kabisa. Baba hoja kwamba tuna tofauti za ukabila. Nehemia ni msukuma anatutazama. Ebu atuambie huenda alafu kama alafu kwa taarifa kwa taarifa tu ni kwamba unajua hizi lugha unasema usimtete mtu kwa lugha yoyote ndio huwezi kujua sasa inaweza kuwa ni mpemba inaweza kuwa ni munguja inaweza kuwa ni mzigua una yoyote yule mchaga akaenda kuishi kule kwa hiyo ukakuta unamzungumza kumbe ameishi kule familia yake ni hapo nikukumbusha siku moja nimepanda daladala hapa nikaingia kwenye daladala kwa kuna mama wawili wakaanza kunisema kiluga ambacho mimi kwa hiyo mimi nasikiliza tu. Sasa wakati nashuka nikawaaga kwa hivyo lugha ambayo nilikuwa naheri. Kaambia jamani asanteni kwa herini. Hapo ni kama kabaki. Sasa kuna mmoja aliyolipia nauli. Kama yeye uzaituni afa kaambia jamani kwa kiluga na walipia na nauli. Hiyo ndio hatari zaidi. Haya naona muda unanivuta. Sasa muda unanivuta shati lakini kabla sijaondoka niwaache na video hii hapa ya mnyama huyu ambaye ni mbwa alikuwa anaonyesha aina mbalimbali kuogelea lakini watu wengi wali comment wakasema kwamba mbwa huyu anawazidi binadamu wengi sana utaalamu na na mimi si miongoni mwa ambao anawazidi. Mimi ni miongoni mwa wanaozidiwa na huyo mbwa. Mimi tumeweka kwenye maji utakaponiweka. Tuponikuta na kelele. Sasa unamwona anaenjoy kabisa anajikumuta. Alafu lakini ana uwezo tena wa kurudi kwenye bwawa na kuogelea. Mnyama mbwa kwenye kuogelea, yani funde. Yani anaweza. Lakini kafundishwa wote. Hata mbwa hajafundishwa. Wewe hata mbwa hajafundishwa kumweka kwenye maji. Anaelekea. Alo. Tunapeleka bichi kwa ajili ya kuogesha tunaona. Haya, mimi nikamilisha hivyo kutoka mitandaoni kwa siku ya leo. Chigope. Haya. Sawa, anakamilisha hivyo mtazamaji Rajib Rajib kutoka mitandaoni na hayo ambayo ametuletea kwa siku ya leo. Ni watu wameza ya michezo wanakuja hapa punde tu kutufahamisha yale ambayo yametokea katika mitandao mbalimbali, eh, eti mitandao. Kwenye Roger, asante za fadhali unaweza kupita kenda. Mbona umekuwa ma? Alikuwa anachukua kitu. Aha, unasubiriwa huko. Haya, 
Omari Daba anapo, anasema atakapokuja huyo Idris Daba dada zetu wa Bongo Movie kwa mheshimu ili wapate madini ya uhakika. Sawa. Mwamba wa habari anasema hao ni kweli wasukuma ya na anasema amefurahi sana. Haya. Uh, Tarik nilishasoma ujumbe wako. Hassan Mlacha wa Kaloni Moshi jambo tuseme ukweli kuhusu kupaa kwa bei za vyakula mwarobaini wake ni kilimo anasema kiwe cha kweli sio cha maneno kwenye uh, warsha na magazeti kilimo sio siasa haya divai ya dare natupata live kutoka uh, magomeni kama kawaida Daudi Deogratius anasema habari za asubuhi pamoja na kilimo vijana tuendelee na kujishughulisha na biashara ndogo ndogo mfano mimi nalima matikiti na yana hmm? yanamuimarisha sana kuinua system ya muziki maarufu kama kakolongo aha uh, sawa yeye yeah, anasema yupo huko bukoba mbaga juma anasema yuko tanga hongereni sana um pamoja na kilimo vijana tuendele ah, nimechanganya madesa hongereni sana anashauri kuwa uh, tunaposema msamiati au neno jipya tuambie pia na asili yake yani linatokana na lugha gani na kwa maana gani na tulisoma tulisoma lugha mm. tulisoma lugha mm. nakumbuka kidato cha tano na sita. Mm -hmm. lazima ukisema kwamba kwa mfano kitivo asili yake kwa mfano ni kipare Aha. lazima useme kitivo asili yake ni lugha ya kipare, kipare. Mm. No, na au ukisema ikulu ikulu kama ni kisukuma basi useme asili yake ni neno la kisukuma kutoka lugha ya kisukuma nadhani ilikuwa na alikuwa na maana hiyo ah, mm. sawa mm. haya tuko sawa sawa twende michezo na burudani haya mm. Facebook. au jumbe upande au uh, upande wa Facebook pale mwenyekiti mm. tumeuliza kuhusiana na fursa hiyo ya kilimo mm hasa -hmm. kwenye kilimo pale tumeuliza kwa uchache mwenyewe unapenda alafu unapenda kucheka sana ikisema kwa uchache mm -hmm. tumeuliza pale pengine unafahamu serikali imetoa fedha kwa ajili ya kushabasi kilimo kinakuwa kiwazesha vijana kilimo biashara Dre Alphant uh, Akpal anasema kwa huyo ni kijana ameuliza hivyo haya Samson Samson mimi kama mimi kilimo watanisamee <laughs> tu niko kwenye ufugaji wa kuku huku na upiga mwingi na maisha yanaenda <laughs> eh anasema wananiwezesha huku huku tu mwingine Iklad Gol Elk Joseph kutoka Tabora ndio nimejipanga hasa kupitia programu ya kujifunza kilimo biashara kwa vijana yani BBT mm. hii itasaidia vijana kupata ajira na kuchangia ukuaji wa pato la taifa mwingine Benath Edward uh, Benath Edward anasema mambo ya Senegal ya DJ Walete kijani haya <laughs> sasa DJ Walete ni ziara kweli ya uh, mshumwa rais ambaye amesafiri kwenda katika maeneo mbalimbali kwa kishabasi zaituni hmm. wanakaya wananufaika hmm. haya niko pande facebook mm. uh, tuliuliza pale una maoni gani baada ya kusitishwa kutangazwa kwa shule ambazo zinafanya vizuri kitaifa uh, Ramadan Kiula anasema yeye anapongeza kwenye hili na kuwa wameweka usawa wa taarifa uh, katika nchi yetu pia isiyo matangazo kwa shule nyingine pasipo malipo Haya, uh, Beka Boy Junior 27 kutoka Songea Ruvuma anasema kwa upande wake anaona Nekta imeandika Nakte. Nekta imefanya vizuri na imefanya vema kuacha kutangaza shule na wanafunzi wanaofanya vizuri wakati mwingine kwa upande wa shule inakuwa kama biashara na pia uh, kwa upande wa wanafunzi anaifanya vizuri itamdumaza na baadaye uko mbele anaweza kujikuta anafanya vibaya. Tuishie hapa kwa sasa mtazamaji tuwapishe watu wa michezo waje kutufahamisha kile ambacho kimetokea na kinatarajiwa kutokea katika viwanja mbalimbali vya michezo. Bwana harusi Eh, Hussein Shafi. Ah, kasha kuwa na nisa hizi. Bado, kwa ni nisa hizi. Kwa ni majibu tayari. Bada ya ena ni kaoa. Kwa ni majibu tayari. Majibu tayari. Bili. Bada ya wewe nani kaoa. Kwa hitu. Asi anakuja. Nani. Kwa hitu wengezeka hili. Bado. Bado. Bado wewe ni bada harusi. Bado wewe ni bada harusi. Bado wewe ni bada harusi. Itajibu. Sitina mwenye. Kwa wana ni andama kweli ya. 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 Kwa hapa na jopo langu kubwa kabisa eh, katika kuyaangaza yale ya kimichezo ya liojiri. Kumbukwe, leo ndo mwisho au eh, tamati ya dirisha dogo la usajili kule barani ulaya. Nchi ya England, tutangalia kule la liga, lakini pia kule nchini ufaransa, ujerumani pia tutasao kujua eh, pamoja kule na kule Italia. Kujua nini ambacho kimetokea katika dirisha la usajili. Eh, leo kuna rekodi zataka kufunjwa. Lakini hapa nyumbani yako mengi, tutaona kule jangwani kuna kitu gani kimefanyika, lakini wekundu wa msimbazi pia E, wamefanya nini waje watani wao wajadi lakini e, yapo mengi zaidi ni kusi tuendelea kukaa hapo hapo e, uke unasubiria kutazama meza ya michezo TBC1 
Ayo, karibu sana, karibu sana mtazamaji wa TBC1 na ito Usaini Shafi na ukinita hivyo inakuwa poa zaidi. Niko tayari, niko kameli gado kukupa yale yote ya kimichezo ambayo tumekuandalia leo. Nimekuambia yapo mengi ambayo tunanza nayo lakini siko peke yangu hapa. Yupo mwacha lakini pia Chisano Junior. Chisano, mambo vipi? Stafi. Mambo nenda poa? Niko vizuri kuse Shafi. Shari? Niko vizuri. Uko ngangari? Ya, mgonganga basi. Mm. ambacho kinatokea. Kabisa kabisa. Huyo ni Francis Mwacha lakini tupo na mtaalamu hapa Chigo. Mm. Mwananta. Mambo mm. bibi Chigo. Mambo kwema kabisa. Unaenda poa eh? Mambo anaenda poa na mashabiki wa Liva mm -hmm. sasa hivi wanapata msiba mzito kutokana na matokeo yao katika katika ligi katika FA sio mazuri sana. Kwa maana hiyo kwa sasa hivi mashabiki wa Liva wanapitia wakati mgumu sana na tumaini Klopp kocha huyu wa Liva ana kazi kubwa ya kufanya kuhakikisha makali yake anazidi kurudi tena. Ndalue chigo kwa nini umeongea hivyo? Mimi peke yangu ndio nimekuelewa. Bwana mtazamaji wa TBC 1 tuanze saa kukea wazi. Bwana Wekundu wa Msimbazi Simba walifanya uchaguzi mkuu e, wa mwaka katika kuchagua uongozi mpya na hatimaye mwenyekiti e, Mtaza Mangungu amechukua tena nafasi hiyo kuongoza jopo hilo la kuleta maendeleo ndani ya timu ya Simba. Tuangalie kwa mapana taswira ya uongozi mpya wa Simba katika kuleta maendeleo ndani ya klabu hiyo. Kabla ya kuenda kujadili zaidi mambo hayo tupate hiyo e, taarifa yenyewe ikiwa inahusisha namna ambavyo viongozi hao wakiwa wametangazwa Katika nafasi hii kulikuwa na mgombea Moses Stuart Kalua pamoja na Murtaza A Mangungu Ndugu Moses Kalua yeye amepata kura moja na arobaini na tano. Lakini ndugu Murtaza Mangungu yeye amepata kura moja mia tatu kumi na moja. Hivyo kwa mamlaka milionayo kutoka na katiba ya simba na mtangaza ndugu murtaza mangungu kuwa ndiye mshindi wa nafasi ya wenyekiti Eh, tumesikia hapo matangazo, matangazo hao namna ambavyo Simba wenyewe wametangaza uongozi wao mpya. Kubwa zaidi ni taswira ya uongozi huo mpya wa Simba, eh, kiwepo pia wajumbe watano katika kubeba jahazi au gurudumu la Simba kuleta mafanikio. Nianze na Francis mwana wa Mwacha, mtaalamu wa majakunyo na vinywaji baridi. Bwana Mwacha Simba wamefanya uchaguzi tulisubiri sana tulifuatilia pia sana kuhusiana uchaguzi huo lakini waliopewa dhamana wana kazi kubwa ya kwenda kuleta mabadiliko chanya kwa tathmini chache unaiona wapi Simba chini ya uongozi huu mpya ambao Mutaza amerudi tena katika nafasi ile ile nafikiri ni kwenda kutekeleza yale ambayo waliahidi katika kampeni za uchaguzi lakini kile, kile ambacho wana Simba wanakitegemea moja wapo ukitazama Simba Sports Club jinsi ambavyo imekuwa ikijiendesha kwa misimu kadhaa hii e, ambayo ayo imekuwa ikifanya vizuri katika michuano ya, ya kimataifa ikiwemo kufanikiwa kufika eh, robo finali ya Liga ya Mabingwa eh, mara kadhaa unaona kwamba wana kazi ya ziada licha ya yote hayo kufanya ndani ya uwanja lakini nje ya uwanja namna gani ambavyo Simba wanaweza kuutilize ama kutumia kile ambacho eh, wanacho nazunguzia eh, jinsi ambavyo wanaweza kutumia mtaji mkubwa wa mashabiki ambao wanao kuweza kuji, kujiimarisha kiuchumi kuachana na kutegemea eh, mambo ya wadhamini pekee ambao ndo wanaingizia klabu fedha nyingi Eh, kwa hiyo namna gani ambavyo Simba wataweza kwenda kutumia eh, mtaji mkubwa wa mashabiki walionao ambao naamini timu nyingi eh, Afrika lakini kubwa Ulaya pia wanatamani kitu ambacho Simba na Yanga wako nacho. Yanga tumeona tayari wapo kwenye mfumo mzuri wa kusaini wanachama wao lakini Simba wao walistopu kwenye eh, hiyo kuweza kuwasaini wanachama. Kwa hiyo na, na, natazama mangungo kati ya kitu ambacho wanacho baada ya kuongoza kwa miaka miwili unajua yale chukua katikati. Katika miaka hii minne ambayo amepewa eh, dhamana hiyo naweza kutegemea kwamba aweze kwenda kuutilize eh, mtaji mkubwa wa mashabiki alionao na ikinana na matokeo ya uwanjani maana ili mashabiki wa kuamini waweze kukupatia fedha yake mfukoni kwa ajili ya club lazima eh, matokeo ya, ya timu ya vizuri uwanjani wahakikishe kwamba 
wanashinda mataji ya kwenye michuano ya kimataifa ufanye vizuri zaidi kwa hiyo naamini kwamba katika e, uongozi huu wa Mangungu ana kazi ya ziada ya kwenda kuimarisha tena Simba ambayo e, kwa miaka kadhaa miaka ambayo miaka yote wamekuwa nayo bado unakuta kwamba hawajaweka mfumo mzuri wa kuweza kutumia fanbase kubwa walionao katika kuimarisha e, mifuko ya klabu kabisa wajumbe watano wa bodi wa kurugenzi dr sifra madhani muba asha baraka e, cpa isa masudi idi rodney chiduo na selmani harubu e, bwana chisano junior jahazi la simba ni kama linakwenda sasa kutoa taswira ile baada ya kufanya uchaguzi manake wanasubiria taswira wanasubiria dira kubwa kutoka kwa viongozi hawa. Kwa hiyo kwa uchache sana kwa kuzungumzia hiyo eh, bodi wa kurugenzi wa tano. Unaonaje hiyo? Nafikiri mengi yamezungumza Francis mm. Mwacha. Mm. Eh, Nisikupotezee muda wako. Wajumbe wa bodi wanatazama namna ambavyo kiongozi wao mtaza mangungu ataiendesha club. Kwa hiyo wajumbe wa bodi wanategemea zaidi namna ambavyo mkuu wao Murtaza Mangungu atakuwa amechora mchoro wa kuelekea kwenye mafanikio na nafikiri kwa Asha Baraka mwanamke pekee ambaye yuko kwenye bodi hiyo eh, ya wajumbe wa Simba nafikiri utendaji wake mkubwa mimi binafsi na tegemea kumuona akiendelea kuisaidia Simba Queens kwa namna ambavyo ilikuwa ikifanya vizuri kwenye miaka ya nyuma watu wanatamani tena wakimuona eh, Asha Baraka akisaidia okay. Simba Queens ikiendelea kufanya vizuri na kama itatokea miaka minne ijayo akitamani kuendelea tena iwe ni nyepesi kwake kuaminiwa na kupewa ridhaa kuendelea kuiongoza eh, Simba kwenye upande huo na nafikiri kazi kubwa ambayo yako nayo ni kukamilisha yale ambayo aliahidi eh, kwa sababu mpira una kawaida moja ukishaingia ukiwa kiongozi una tabia ya kulevi una kama kilevi cha kutaka kuendelea kubaki kwenye nyazifa hizo ili ubaki unatakuwa ufanye mambo makubwa ambayo aliahidi na mengine ya kujiongeza ambayo anaweza akaleta maendeleo kwenye club. Namna huyo ni Chisano Junior akiwa anatuelezea kwa ukubwa zaidi kuhusiana na hilo la Simba kupata uongozi mpya. Lengo letu kubwa zaidi ni kutaka kuiona taswira tu na pana ya uongozi huo wa Simba katika kuleta mafanikio e, baada ya kufanya uchaguzi wao mkuu. Sasa tunakwenda kuangalia jambo lingine ambalo pia ni kubwa zaidi watani wa jadi wa Simba ambao ni Yanga e, wao jana wamekula dili nono la bilioni moja nukta tano e, kupata e, jezi za kimataifa kwa ajili ya michuano kombe la shirikisho na katika hilo ni kuanza ile harakati ambapo mwezi Februari Yanga watakuwepo katika kombe la shirikisho barani Afrika na wenyewe wanaamini e, usajili huo au au au, au dililo nono ambalo wamelipata la jezi kama unavoziona hapo e, litakwenda kuongeza chachu katika mechi ya kimataifa na uzi kama unaona huo hapo ni wanjano lakini pia ni harakati zile za kujiandaa michuano hiyo ya kimataifa Yanga wameanza tofauti tuanze kumsikia kwanza rais wa klabu hiyo eh, engineer Harris akizungumzia mikakati ya Yanga eh, katika kujiandaa na michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambaye anaweza kuwa akatuongezea thamani kubwa kwenye defense. Lakini pia kilio cha wanayanga pia wengi na kupitia matawi tumekuwa tukipokea pia mapendekezo ya kwamba iko haja ya kuongeza striker ambaye atakuja kusaidiana na Maele kwa ajili ya mashindano ya kimataifa lakini kwa ajili ya mashindano ya ndani. Tumemsign um, Kennedy Musonda uzimpia kwa ajili ya michoro kwa taifa. Umeona uzi wa jana mkataba ambao umeingia Yanga na kampuni ya China e, ina, ina, inaongeza thamani kwa Yanga lakini wanajiandaaje sasa katika kukabiliana na michuano hiyo ya mwezi e, Februari e, kombe la shirikisho barani Afrika. Moja kwa moja ni pongezi kwa kwa Yanga kwa hichi ambacho wanazidi kukifanya. Manake e, brand yoyote ili iweze kuwa na thamani kubwa lazima iweze kuvutia wadhamini kama ambavyo e, tunaona kwa Yanga wamekuwa wakifanya hivyo. E, tunaona wadhamini kadhaa na unajua kwamba katika michuano ya kimataifa e, mdhamini mkubwa wa wa wa, wa, wa CAF Champions League na kombe la shirikisho unakuta kwamba ni kampuni ya ya, ya, ya michezo ya kubahatisha na yanga pia mdhamini wake mkuu ni, e, ni ni kampuni ya michezo ya kubahatisha kwa hiyo kwenye hili unaona kwamba yanga e, wangeenda bila mdhamini mkuu kwenye jezi yao kwa hiyo kwenye hili unaweza kuongeza 1.5 billions ambao wanaisaji wanaichukua wana, wana unaona kwamba ni thamani kubwa kwa brandi ya yanga maana unazungumzia mechi sita za makundi ambazo yanga wanashuka dimbani 
e, bila kuangalia bila kuwa na garantia kwamba watelekea robo finali ama nusu finali lakini mdhamu ni tayari kwa ajili ya kuweka 1.5 billion unaweza kuwapongeza na gani ambao viongozi wa yanga wamekuwa e, vizuri kuweza kuvutia wadhamini kwa ajili ya kuja kuwekeza ndani ya timu kitu ambacho ndicho ambacho huwa tunapigia tuna kelele katika nyakati nyingi kwamba vilabu viweze kutengeneza standard ya brand yao ili kuweza kuvutia wadhamini ambao watapatia fedha na kuondokana na yale ambayo huwa tunazunguza kwamba e, yanakuwa ni yanaigarimu timu zetu kwamba unakuta mfukoni haziko vizuri kwa hiyo kama uko vizuri manake e, hata wachezaji kambi ambayo utaiweka utaweza ukaepuka e, mambo ya figisu ukienda katika mechi za ugenini katika michuano ya, ya kombe la shirikisho kwa moja kwa moja nafikiri ni pongezi kwa e, hersi kwa jinsi ambavyo amekuwa akitengeneza standard ya timu yake brandi kuweza kuvutia wadhamini e, wakubwa na kuja kuweka pesa kwenye timu kabisa chigo e, yezu umeziona e, na ni mikakati ya mapema kabisa kwa yanga kabla michuano ya kombe la shirikisho barani afrika ijaanza kurindima unazungumziaje swala hili la dili lao la bilioni moja e, nukta tano kwanza ni, ni tuseme kwamba tuwapongeze kwa kiasi kikubwa kwa kile ambacho walichokifanya kwa uongozi wa Yanga kwa sababu na wanakwenda kushiriki mashindano ya kimataifa na pale mtu anapokwenda kushiriki mashindano ya kimataifa kwanza lazima ufanye mikakati mikubwa kwa kuhakikisha timu yako inafanya vizuri mm. na vile vile hii ni chatu hasa kwa mashabiki kutokana na wanaenda kushiriki katika mashindano lazima kwanza uwe na jezi ambazo ni zitakuni jezi mpya kwa kuhakikisha klabu inaingiza sana mapato kwa sababu unapoenda katika mashindano kuna pesa nyingi zinatumika kwanza motisha ya wachezaji hmm. pili namna gani timu inaweza kusafiri kule kuna maandalizi makubwa unajua unapoenda timu zetu za Kiafrika nchi zetu za Kiafrika zinajulikana jinsi gani kuna kuwa na figisu za hapa na pale kwa maana kwa, kia, kwa kiasi kikubwa lazima kwanza watengeneze miundo mbinu kuhakikisha timu inazidi kupata mapato and then ili ili wachezaji wa, wa, wazidi kufanya vizuri na timu izidi kupata matokeo mazuri namna hiyo huyo ni Chigo ameelezea pia dili hilo la Yanga bilioni moja nukta tano katika udhamini wa jezi kwa ajili ya kombe la shirikisho barani Afrika mwezi Februari hapo kesho kutwa leo ni mwisho wa mwezi tarehe 31 e, Yanga wanaanza mapema kujiandaa na michuano hiyo ya kombe la shirikisho tendo tukapate taarifa nyingine e, bodi ya ligi wametangaza e, kwamba timu ya rubu shooting ya mkoa ni pwani itatumia uwanja wa jamhuri ule upo mkoa ni Morogoro sasa e, rubu shooting wanaamia Morogoro lakini sisi tulibahatika kuzungumza e, na afisa habari wa klabu hiyo rubu shooting Masao Mwire ambaye pia ameomba wana Morogoro kuendelea kuomba kuipa support timu hiyo Mwari waombe, wakazi, e, wa mji wa Morogoro, maeneo jirani, e, watu supporti, watu unge mkono, kwa sababu sisi ni wa Morogoro, umekuja Morogoro. Na mna hiyo, e, masa ubire, ana, anaomba supporti. Ya, e, kwa kwa uchache sana chisano, e, roof shooting sasa wanakuenda. Hivi naeza ikaathiri, laba vululizu wa kupata matokeo bora, japokuwa bado hawa na matokeo bora katika mechi kuminane, kama sikosei, e, hawajapata ushindi wote mpaka sasa. Kuzaligi. Tusi tusidanganyane yani kuama uwanja tu wameamishwa kwa sababu ya vitu ambavyo havijawekwa wazi. Yani wao kuama uwanja wezi kuathiri chochote kupata kwa matokeo au kukosa. Siku zote namna ambavyo umeandaa kikosi chako ndio kitakupa uhakika wewe kama kocha kinaweza kudeliver kwa kiasi gani kwenye mchezo. So to me nafikiri uh, wanasema mfamaji aishi kutapata hapa. Ndio. Yes, yes tuwape muda tuwaone wanataka kufanya nini lakini binafsi mimi sija waona bado roof shooting kama wanaweza wakawa na sababu za kuama kiwanja zikawa na matokeo chanya kwa labda itokee wakapata bahati kwa sababu pia kwenye mpira wa miguu kuna bahati yani aweze akakutana na kikosi kama cha Simba au Young Africans au Azam timu ambazo zimejinasibisha kuli kweli zina vikosi vizuri mm. alafu kwa sababu tu umehama uwanja utafikiri utawasumbua <laughs> kabisa huyo ni Chisano Junior akizungumza hivyo sasa tumalizia hapa e, kwa uchache sana hapa nchini Tanzania ya, na ni timu ya Azam FC e, wana Balamba ule watacheza mchezo wao wa kirafiki dhidi ya Al Hilali ya Sudan na wenyewe wametamba kwamba mechi hiyo itakuwa ni kipimo zaidi cha kuwafanya wachezaji wake ambao wapati nafasi kujimarisha. Tumsikie kocha mkuu wa Yanga eh, wa, wa Azam FC Kaliongala. Kiufundi zaidi tunataka tuangalie kwanza uh, uh, tuwape chance wachezaji wengine ambao wajapata la kucheza vile vile nadhani wana kitu kuofa kwenye timu kwa hiyo uh, tuna squad kubwa na wao nadhani ni good opportunity na kipimo kizuri sana kuweza ku kuonyesha ku, 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 na halilal kwa hiyo and it's a good opportunity for the players na na sisi vile kuangalia tuko kwenye stage gani eh, kwa sasa hivi 
Eo ngala huyo hamelezea e, makubwa zaidi. Tutakuja kuzungumza hapo baada ya wao kuchezo mchezo tutawaona wamechezaje na alihilali tutakuja kwa zungumza zaidi. Lakini ndio kimataifa dirisha la usajili, dirisha dogo la usajili la mwezi Januari linafungwa. Rekodi mbalimbali zinatangiwa kuweka hapo. Chelsea mwaka 2011 ndio timu ambayo ilifunga dirisha hilo e, dakika za mwishoni kwa usajili mkubwa kwa mchukua Fernando Torres kutoka kule e, Liverpool kwa ada ya paundi e, milioni hamsini. Leo watu wanatarajia e, rekodi hiyo kuvunjwa. Kwa uchache sana mwacha na kupa nafasi chache sana. Usajili unatamatika majira tofauti tofauti saa tano usiku England lakini Ujerumani e, saa 11 kama sikosei. Tutaona hivyo dirisha linayokuenda kufungwa. Unazungumziaje timu ambazo bado e, ziko mwisho mwishoni kutafuta tonge la mwisho? Dirisha ambalo e, kishafili imekuwa na fedha nyingi tofauti na matarajio. Paundi milioni zaidi ya tano hamsini zimetumika. Unaona kwamba dirisha ambalo limekuwa na e, matumizi makubwa ya fedha. Chelsea wana bado wanawinda wana Enzo, Enzo Fernandez kutoka katika klabu ya Benfica. E, paundi milioni e, mia moja na tano ambayo imefikia e, euro milioni mia moja ishirini wazumzia kitu ambacho ni fedha nyingi kweli kweli wa HSC bado wanatamani wana kuzitumia. Todd Boyle amekuwa ni master kweli kweli kwenye dirisha hili la usajili kwa kwa namna ambavyo wanatumia fedha nyingi kwenye usajili kabisa huyo ni Francis mwana wa mwacha. Bwana Chisano kwa uchache sana dakika moja dakika sifuri <laughs> Guardiola ana, anatufund... Guardiola anatufundisha vitu vingi miongoni mwa vitu ambavyo anatufundisha kamwachaji wao Cancelo ambaye alikuwa mzaji wa kosi cha kwanza pengine maswali watu wanajiuliza kwa nini kamruhusu anajiamini nini lakini tayari yule bwana mkubwa shabadilisha timu namna ambavyo anacheza na Nathan Ake ndio mzaji ambaye anaenda kucheza kwenye eneo ambalo Joao Cancelo alikuwa anacheza ambaye ametimkia Bayern Munich mm. okay chisano huyo bwana hii ni tamati ya e, jambo kwa jumla lakini ndio mwisho pia wa meza michezo kwa sasa e, tunakwenda moja kwa moja kule makao ya nchi e, bungeni Dodoma kule kujiunga na bunge katika e, mkutano wa kumi kikao cha kwanza kuyajua tujiunge na bunge tv kuyapata hayo mambo ya bunge